Jo crec que us he mirat ja a tots i cada un dels altres. A mi, a mi. Sí? Sí, està? Ja ho ha. Per si d'altres. Sí, sí. Molt bé, fetes les fotografies d'inici. Molt bona tarda a tothom, benvinguts a aquesta nova edició de l'alcalde, en aquest cas l'alcaldessa respon. Per començar, li voldria agrair a l'alcaldessa i també a tot el seu equip les facilitats que ens han posat per poder reeditar aquesta tradicional acta que el Col·legi de Periodistes aquest any farà 33 anys que ve fent. Es va començar això l'any 1983 amb l'alcalde Pasqual Maragall i tret d'un any, el 84, s'ha seguit fent cada any aquí a la seu del Col·legi de Periodistes. L'any 2012, primera, la conferència de l'alcalde, l'any 2012 li vam canviar el nom, li vam passar a dir l'alcalde respon i aquest any per primera vegada serà l'alcaldessa respon, cosa que a mi em fa particularment feliç. Aquesta iniciativa la fem de manera conjunta els el Col·legi de Periodistes amb l'Ajuntament de Barcelona i la posem a disposició dels nostres col·legiats, els que sou avui aquí, els que per motiu de forament, com podeu apreciar, són a la sala de juntes que hem habilitat perquè es pugui seguir la conferència de l'alcaldessa. I us explico una mica la mecànica i comencem perquè a tothom li agrada conciliar i per tant ens agrada adaptar-nos als tímings. Sí, tot necessària conciliació. Començarà l'alcaldessa amb la seva exposició, amb la llibertat de càtedra que sempre donem a tots els alcaldes, una conferència entre 30 i 35 minuts. Després obrirem el torn de preguntes que els que sou aquí, els col·legiats que sou aquí, podreu formular directament a través dels micròfons sense fils que us posarem a l'abast. I després obrirem el torn a la premsa que heu tingut l'amabilitat avui d'acompanyar-nos perquè també adreceu a l'alcaldessa les preguntes que li vulgueu formular. Tot això en un format que intentaríem que, com a molt a dos quarts de nou, poguéssim tancar-ho tot i per això anar-nos tranquil·lament cap a casa. Deixeu-me només dir una cosa. Aquesta conferència també es retransmet via streaming a la web de l'Ajuntament de Barcelona i via Twitter amb l'etiqueta Alcaldessa Respon, o sigui que també en això estem a la vostra disposició. Alcaldessa de Colau, benvinguda. Moltes gràcies i el temps és seu. Bé... Doncs moltíssimes gràcies, en particular a tu, Neus Bonet, de gana del col·legi i a tot el col·legi per la iniciativa, per fer d'anfitrions, per acollir-nos i agrair en general la iniciativa i a tots els predecessors que l'han fet possible perquè em sembla que és molt necessària i les coses, sempre ho hem dit, les coses que s'han fet bé s'han de mantenir i s'han de mantenir els bons costums i aquest sens dubte és un bon costum. Jo de fet és la primera vegada que participo aquí com a alcaldessa en aquesta sala com a activista social i he estat moltíssimes vegades, potser és de les vegades per això que està més plena i agrair-vos a tots vosaltres i a tots i a totes vosaltres la presència, els professionals de la comunicació els regidors i regidores a la premsa, a tothom crec que efectivament estem en uns temps de les moltes coses que la ciutadania cada cop més exigent, afortunadament perquè perquè la democràcia funcioni necessitem una ciutadania en general el més exigent possible 
Um, doncs una de les coses que està en la ciutadania és que els responsables polítics eh, responguin no? I, que, i que facin rodes de premsa obertes a totes les preguntes que calgui i per tant doncs, efectivament és un plaer participar per primer cop a, com a alcaldessa en aquesta rendició de comptes en el fons que és del que estem parlant aquí, no? una rendició de comptes encara no s'ha fet ni un any de mandat, estem parlant de, de 8 mesos però estem parlant d'una rendició de comptes que no s'ha de quedar aquí tampoc, no? i que efectivament també tenim els mecanismes propis de l'Ajuntament, tenim els plenaris, les comissions no? I, el, i les diferents trobades, i anem de buscar més. No? I, per exemple, una de les iniciatives que hem impulsat darrerament des de, des de l'alcaldia és una trobada als barris directament de l'alcaldessa amb els veïns i les veïnes, on sense cap mena de filtre doncs, tots els veïns i veïnes poden plantejar les qüestions que vulguin i ho fem quinzenalment, perquè penso que efectivament no podem estar tot el dia rendint comptes perquè si no, no faríem altres coses, però sí que s'han de buscar mecanismes regulars no? de que efectivament tothom pugui preguntar al seu alcalde o en aquest cas alcaldessa i per tant és un plaer poder estar aquí. Um, com deia, soc la primera alcaldessa dona de la ciutat de Barcelona és un doble orgull i una doble responsabilitat no? per esforçar-me al màxim i no és només la primera vegada que, que una dona accedeix en aquest càrrec, sinó que les passades eleccions del 24 de, ma de maig van passar unes quantes coses per primera vegada no? i també per primera vegada doncs, una candidatura clarament diferent, més enllà de la meva persona, impulsada des de la ciutadania en formes de fer diferents no? la pròpia candidatura, on es sumaven moltes experiències i trajectòries no? i també formacions polítiques, però clarament amb una amplíssima participació ciutadana com no s'havia vist mai, doncs va guanyar les eleccions no? Contra, contra molts pronòstics i amb, amb molt poc temps i amb molts pocs recursos. I això no va passar només a la ciutat de Barcelona, va passar a moltes altres ciutats no? de, de Catalunya, com, com a Badalona, per exemple, i altres ciutats, i de tot l'estat. De fet, a les principals ciutats no? van guanyar candidatures no iguals, però sí amb moltes coses en comú, no? a Madrid, a València i a molts altres llocs. Ho dic perquè, clar, estem en un temps on estan passant tantes coses trepidants no? que al final sembla que ens, que ens acostem a cos, acostumem a coses que realment són indicadors d'un canvi de paradigma, no? de canvis que han arribat no per ser anecdòtics, sinó per ser canvis de paradigma. I, i, i el que deia a l'inici, no? si la ciutadania crec que és una molt bona notícia que es vol implicar més en política, no, no només demanar més comptes als representants, sinó ser protagonista, i això també té a veure amb aquestes candidatures que, que van guanyar les eleccions del, del 24 de maig. I crec que això... Eh, ho hem de tenir molt present i hem de recordar el seu significat no? com, com una oportunitat, com una enorme possibilitat que no podem desaprofitar tothom, no simplement els que agafen la candidatura, sinó tota la ciutadania, una gran possibilitat d'explorar aquestes noves maneres de fer política i de governar. No? Però eh, crec que humilment, i des de la imperfecció sempre i sempre ens hem d'exigir més, crec que hem començat a demostrar aquestes candidatures, i en concret, evidentment, a Terro, ara a la ciutat de Barcelona, que no només eh, les coses es poden fer d'una altra manera, sinó que, tal com havíem dit i ens havíem compromès, doncs les coses es poden fer millor. No? Es poden fer millor mantenint eh, i millorant la, la bona marxa de l'economia de la ciutat, també, no? perquè eh, no vull defugir que un dels grans prejudicis a nosaltres que érem desconeguts no? i que per tant era absolutament legítim que hi haguessin totes les desconfiances sobre les, la, la nostra candidatura, doncs una de les altres coses que ens deien era bueno, tenir un mercat perfil social que a tothom li queda molt clar però què passarà amb l'economia. No? Bueno, pues jo crec que ara portem 8 mesos i veiem que en general els principals indicadors de socioeconòmics, eh, cap d'ells han pitjorat, no? podríem parlar tant des del punt de vista del turisme com des del punt de vista de les exportacions, com com les pròpies qualificacions de les agències de rating, aquí podríem qüestionar eh, també moltes coses que tenen a veure no? amb, amb aquesta crisi de la, que estem, de la que estem intentant sortir entre tots, però vull, vull dir que agafant no? des dels indicadors més clàssics no? fins a altres de més nous, en general crec que es constata que hi ha una tendència de, de bona marxa de l'economia, que efectivament depèn de moltes coses, no? de, de gestions anteriors, de l'actual, de, de qüestions també globals, però que efectivament l'economia no va pitjor, al contrari, no? i per tant crec que per començar doncs, és una cosa que no està de més eh, remarcar-la. No? 
per tant, crec que estem compatibilitzant la priorització del benestar de les persones, però alhora garantint el del desenvolupament econòmic de la ciutat. Perquè precisament entenem que la generació de riquesa és un bé del que tothom ha de ser-ne partissa. No són dues coses separades, la bona marxa de l'economia i els aspectes socials, sinó que efectivament han de ser una sola cosa. I hem de gestionar la nostra economia perquè efectivament no només millorin els indicadors, sinó que tothom sigui copartícep d'aquesta millora dels indicadors. S'ha dit altres vegades, però com a mínim, i per tant no m'extendré, perquè això és simplement la introducció, però sí que un cop més, com que passen tantes coses, crec que per situar-nos en quin moment estem, no només estem en una època de canvis, sinó que estem en un canvi d'època. Hi ha prou elements ja que mostren que efectivament aquests canvis dels que estem parlant ja no són una anècdota del 24 de maig, sinó que des de les mobilitzacions socials, perquè no només parlem de l'àmbit polític, des de les moltes mobilitzacions increïbles que s'han donat, massives, exemplars i que han aconseguit moltes coses des de la pròpia ciutadania, des de les mobilitzacions pel dret a decidir, però en temes d'habitatge, de sanitat, d'educació, les candidatures efectivament impulsades per la ciutadania que vam guanyar les principals ciutats de l'Estat el 24 de maig, però també, com s'ha vist ara, les recents eleccions estatals. O sigui, han arribat uns canvis, han arribat un canvi d'època que ha arribat per quedar-se, i per tant, tots nosaltres faríem bé de diguem-ne, de no resistir-nos a aquest canvi, sinó de veure en conjunt com a ciutadania com els podem aprofitar el millor possible pel bé comú i pel bé de tothom, més enllà de sigles i de candidatures. Hi ha preguntes que ara mateix, en aquest context de canvi d'època, estan buscant resposta. Com millorem la nostra democràcia? Segurament és una de les principals que la tenim sobre la taula i que serà un gerundi permanent, que no és una pregunta que es pugui respondre d'una sola tacada, que serà un procés d'experimentació. Com recuperem les institucions perquè siguin aliades de la ciutadania i no enemigues i no hostils i no distants de la ciutadania? Com utilitzar la capacitat de ser una ciutat referent, com és la ciutat de Barcelona, amb molt d'orgull i amb molts temes, és ciutat referent a Catalunya, a l'Estat, a Europa, al món, per animar dinàmiques positives, no només a la nostra pròpia ciutat, sinó arreu del territori. Perquè, de fet, això també no neix del no res i nosaltres sempre ho hem dit, volem reconèixer que s'han fet moltes coses bé en temps precedents i no s'ha de canviar allò que s'ha fet bé. A Barcelona que a més té una llarga tradició municipalista amb la que crec que també nosaltres entronquem sempre ha estat una ciutat pionera i referent per avançar-se no en general en molts temes, sinó per avançar-se i anticipar els canvis. Ha estat pionera, per exemple, en la industrialització i en la formació del moviment obrer. Ho va ser també l'aparició dels ateneus populars en la renovació pedagògica i en el moviment cooperatiu. I ja, un cop arribada la democràcia, ha estat pionera en la creació d'un model participat de fer ciutat. Sempre millorable, però clarament, en el promig i comparat amb altres ciutats, un model bastant participat per la ciutadania, on es fomenta la cohesió social com a objectiu prioritari, on s'ha impulsat un urbanisme que sota el lideratge públic, almenys fins als darrers temps, ha sabut generar complicitats amb el sector privat, però també ha estat un referent en la seva capacitat de reinventar-se i transformar els problemes en oportunitats i en no conformar-se mai amb el que tenia i en intentar-se anticipar. Ha estat possible gràcies a la seva capacitat d'aprofitar el millor dels seus actius. Ho hem dit i ho reiterem, això no és apropiable per un sol actor, ni un sol partit, ni un sol ajuntament, per ningú en concret. Barcelona pot estar orgullós de si mateixa per molts motius, per ser una ciutat compacta, per ser europea però també mediterrània, per estar estructurada en barris amb una gran identitat, amb un dens teixit social i associatiu que atresona un gran nombre de pràctiques d'innovació social i que ha sabut construir-se una identitat que és sinònim d'orgull per als seus ciutadans i ciutadanes. I enllaçant amb això, podríem dir com una dada, encara que les dades mai són el més important, però finalment se li han de posar números a les coses, que la majoria de barcelonins els agrada viure a Barcelona i puntuen la ciutat en un notable amb un 7,6 sobre 10. Amb l'oxigen que és la ciutadania no està gens malament. Però no ens hem de conformar i efectivament, sobretot des de les institucions i des dels responsables polítics, ens hem de fixar en què no funciona bé, en què podria funcionar millor, en què podrien ser indicis de perills futurs per anticipar-nos, perquè malauradament 
i no ho diem nosaltres, sinó com han dit molts actors de la ciutat en els darrers temps, aquest model d'èxit que globalment podríem dir que és la ciutat de Barcelona, i encara que ha tingut els seus moments més de llums i més d'ombres, ha començat en els darrers temps a mostrar símptomes no només d'estancament, sinó també de recolada. L'impuls que va rebre la ciutat durant la primera meitat dels 80 ha anat perdent embranzida a mesura que s'instal·laven dinàmiques que desvirtuaven el model inicial. Dinàmiques, per exemple, com la pèrdua de lideratge públic progressiva o la introducció d'un urbanisme més deparador o la generació de monocultius en matèria econòmica que amenacen la robustesa anterior. No estic dient res nou, és una cosa que s'ha denunciat des de molts llocs, que Barcelona encara és una ciutat meravellosa, però que també per dinàmiques globals, no només per dinàmiques locals, sinó per dinàmiques globals que aterren en el local i en el context d'una triple crisi econòmica, social i política, Barcelona ara s'ha d'enfrontar sobretot a allò que no funciona i que pot ser indicis de perills. I ho hem dit moltes vegades, i per tant aquest seria el resum d'aquest punt de partida on com vam arribar nosaltres a la institució, no només amb l'afany de voler millorar la institució i la democràcia, sinó per afrontar el principal repte de la ciutat, que és precisament la lluita contra la desigualtat, la desigualtat que amenaça la cohesió social, i, a més, creiem que no hem de defugir mai aquesta realitat que ve avalada per molts indicadors i moltes dades. Jo avui, com que no vull avorrir-vos amb coses que ja fem en molts altres àmbits, no donaré totes les dades que tenim i, de fet, tindrem ocasió properament també en el ple de la ciutat que farem i amb diferents informes que van sortint regularment. Teniu totes les dades disponibles, així que jo ara no faré, però ho hem vist moltes vegades. Hi ha indicadors claríssims que diuen que que Barcelona és una ciutat, insistim en això, perquè a diferència d'altres, és una ciutat que no ha deixat de generar molta riquesa, perquè genera molta riquesa, que té un teixit social i una capacitat creativa excepcionals, però on s'ha disparat la desigualtat. Amb això ho podríem veure, per exemple, amb una dada tan clara com que les rendes baixes i molt baixes han passat del 20 al 40% en els darrers anys. És una barbaritat i és una cosa que indica no només l'empobriment de les classes més populars, sinó que durant la crisi pràcticament hi ha hagut un empobriment massiu de les classes mitjanes i que hi ha hagut un eixamplament molt fort de la diferència entre rics i pobres a la ciutat. De fet, no sé si tenim a mà una de les diapositives que teníem, si és fàcil que la posin, perquè com a mínim és una imatge que il·lustrava molt clarament per no allargar-me si és possible que la posin i si no és igual perquè les dades també les coneixeu. Aquestes diferències que, per exemple, es veuen amb la renda familiar disponible, a Pedra Alves és actualment 7,25 vegades la de Trinitat Nova, que, a més, aquesta diferència de renda té una diferència immediata en l'estat de salut dels veïns i les veïnes i, en concret, en l'esperança de vida, que, per exemple, entre un veí de Pedra Alves i un veí o veïna del Raval arriba una diferència de 6 anys, en una ciutat, precisament, que hem dit que és compacta, que és densa i que, per tant, no hi ha grans distàncies. Això ho hem explicat moltes vegades i, per tant, jo ara no vull donar més dades, però aquestes dades són alarmants, no ens hi podem conformar, per molt que les haguem sentit moltes vegades, no ens hi podem resignar perquè és, precisament, una de les principals obligacions que tenim sobre la taula i que hem d'abordar. I també ho hem dit, i això sí que em sembla important per al que vindrà, que és què hem de fer davant d'això, que entenc que ha de ser la centralitat d'aquesta intervenció. Davant d'això hem de recordar que aquesta desigualtat no és un problema en termes només de justícia social. Evidentment que ho és. O sigui, només en termes de justícia social ha de ser la principal prioritat, el garantir els drets bàsics de tota la ciutadania. Garantir drets i garantir oportunitats. Però és que, a més, és la principal amenaça també per les oportunitats econòmiques i per la seguretat de la ciutat. I, per tant, no és un problema només de la gent empobrida, sinó que és un problema del conjunt de la ciutat. Una ciutat desigual és una ciutat una ciutat tensa, una ciutat que es crispa, és una ciutat que es pot trencar, és una ciutat que li costarà retenir inversions, talent i creativitat si no compta amb el conjunt de la ciutat. No podem permetre, doncs, que apareguin dues Barcelones. És un dels nostres, per no dir, el principal objectiu. No ens podem permetre dues Barcelones. I per això creiem que aquest és el principal repte i per això a curt termini que 
que això ho passaré també ràpid perquè ho hem comentat en altres ocasions, vam dir que el nostre principal compromís era posar en marxa un pla de xoc, que és el que hem estat fent aquests mesos i que en diferents rodes de premsa hem anat il·lustrant moltes mesures, no? hem, hem, gràcies a l'acord polític no? amb el Partit Socialista, amb Esquerra Republicana, amb la CUP, doncs vam poder fer eh, força ràpidament una, una modificació pressupostària que va permetre que 100 milions d'euros que s'anaven al calaix no? doncs es poguessin utilitzar sobretot per polítiques socials, urbanes, de cohesió, d'equipaments, no? Um, i hem ampliat beques menjador, plans d'ocupació, um, hem ampliat els, els ajuts al, al lloguer social, hem fet moltes polítiques, no?, en matèria de, de drets bàsics enfocades en aquest pla de xoc. Però com que això ho he explicat, no repetiré ara el que ja hem explicat moltes vegades, perquè entenc que avui no he vingut per això, no? Crec que el que avui ha de centrar aquesta conferència, que és on vull entrar ara, és precisament les mesures a mig i sobretot a llarg termini, no? quina visió tenim de la ciutat i eh, com, tant des del punt de vista sectorial com des del punt de vista territorial, com hem d'organitzar les prioritats i quines intervencions, quines eines poden ser les millors per fer front a aquest risc de desigualtat. No? A mig termini podríem parlar de, de polítiques més ambicioses no? que, que, un, que, que simplement les mesures de xoc, no? més assistencials, per entendre, a més sempre ho hem dit, per nosaltres és una qüestió no només de convicció, sinó de, de que estem convençuts de que és la única, les úniques polítiques realment eficaces, que l'assistencialisme eh, no, no n'hi ha prou, no? que hem de fer polítiques de drets. I polítiques de drets vol dir anar a les causes de les injustícies i resoldre les causes. No? I per això a mig termini doncs, ens hem de plantejar buscar acords polítics tant a la ciutat com a l'àrea metropolitana, doncs per parlar, per exemple, d'un pla de, rehabilitació, de revitalització comercial, no? que orientat als barris, sobretot aquells que estiguin en pitjor salut comercial, no? els, els més perifèrics i els més invisibles, o el que està en estudi també ara mateix, amb un grup de treball que ja està creat per treballar amb una renda municipal que garanteixi uns ingressos mínims, racionalitzant els ajuts existents i orientant-los cap a la renda en el sentit de que la renda està orientada a l'autonomia i a l'empoderament no? i no a l'assistencialisme i a la victimització i a la passivitat no? de, dels veïns i les veïnes. Així com també volem treballar amb una idea que és àmpliament compartida per moltes forces polítiques no? i que no, tampoc no ens voldríem apropiar en absolut, que és la proposta que ha sortit de moltes veus diferents de la ciutat i de formacions polítiques, que és la del salari mínim, no? que efectivament ens hem de proposar un pacte per avançar en aquesta idea de salari mínim, com s'està impulsant en altres ciutats europees, i creiem que això directament ho hem de plantejar des de l'àmbit metropolità, no? perquè, perquè clarament aquestes polítiques ja no té sentit pensar-les només des de l'àmbit estrictament municipal. Però no obstant això, pensem que no hi ha prou amb les accions orientades ni a curt ni a mig termini. Cal emprendre una estratègia estructural orientada a reduir la desigualtat entre els diferents territoris i per això plantegem partir de tres dimensions que considerem que no ho, no ho esgoten tot, insisteixo, hi hauria molts altres temes a plantejar, però tres dimensions que per nosaltres avui són principals. No? En primer lloc, la transició cap a un nou model socioeconòmic. En segon lloc, l'impuls dels barris com a estructura bàsica de convivència i en tercer lloc, la vertebració de la ciutat metropolitana com la ciutat real, no? el que ara estava apuntant. I són aquests tres eixos els que avui, bàsicament, vull que centri en aquesta intervenció per després, amb el que tampoc no em vull allargar excessivament i, i prefereixo després obrir el torn de preguntes i, i de qüestions. El primer tema, el tema del nou model socioeconòmic. No? Quan hem dit que, que no només és un problema de la crisi en els darrers anys, sinó que ja portem una deriva neoliberal en les darreres dècades i que en les situacions d'injustícia que veiem en aquesta ciutat, que insistim, és rica, que genera riquesa, no? i que ho veiem tots, que genera molta riquesa, però que en canvi aquesta riquesa està pitjor que repartida que mai, això ens obliga a pensar clarament en què hem d'intervenir en el model socioeconòmic, no, no només en la repartició dels beneficis, no? sinó que, que, que el propi model ha de ser revisat per mantenir allò que funcioni, evidentment, no? però millorar allò que es pugui millorar i introduir allò que falti. No? En aquest sentit, com algunes idees apuntar, 
a la crisi ha evidenciat efectivament que aquest model econòmic que havia impulsat el creixement a l'estat espanyol en els darrers anys tenia els peus de fang i si pensem en els temes dels desnonaments i la crisi hipotecària que saben que és un tema que ens resulta molt proper i l'he explicat moltes vegades, crec que és un dels temes que millor il·lustra com aquest gran miracle econòmic que se'ns va vendre durant anys tenia peus de fang durant anys el creixement de l'economia a tot l'Estat s'ha basat en alimentar el monocultiu de la bombolla immobiliària, fins que aquesta va esclatar amb els efectes coneguts per tothom. I és que els monocultius poden generar ràpids beneficis a curt termini, però són fràgils i estan sotmesos a les circumstàncies de l'entorn a mig i llarg termini. Com molt bé saben, per exemple, els nostres pagesos, si ens basem en un monocultiu, l'arribada d'una simple plaga o un mínim canvi en les circumstàncies ambientals, cosa cada cop més freqüent, pot produir l'enfonsament de tot el model i la ruïna generalitzada. Per aquest motiu, conscients com som de les nefastes conseqüències de l'esclat de la bombolla immobiliària, no n'hi ha prou amb denunciar-la, sinó que efectivament hem de fer tot el que calgui per evitar que es repeteixi aquest mateix model en aquest mateix sector o en altres, com podria ser el risc de la bombolla turística. Efectivament, ho hem dit moltes vegades, el turisme és un dels principals actius de la ciutat, una de les coses que hem de mantenir perquè efectivament és un dels principals actius generant feina i generant riquesa. Però hem de fer que sigui una activitat sostenible per la ciutat i que no caigui en el risc de bombolla, pensant no només en el turisme del present sinó també en el futur. En aquests primers vuit mesos, com sabeu, hem començat a treballar en aquesta línia. Ha sigut un dels temes segurament també més comentats. La moratòria de les llicències hoteleres no significa en cap cas estar en contra del turisme, però sí estar en contra dels seus accessos o dels desequilibris que pugui generar un turisme sense control, sense govern democràtic. Vull recordar que l'Ajuntament en realitat ha regulat dues vegades els establiments turístics. A finals dels 80, amb un pla d'hotels que perseguia augmentar la capacitat de la ciutat davant de la perspectiva dels Jocs Olímpics. I ara el 2015, una moratòria que després d'algunes moratòries parcials ha volgut limitar primer fer una situació generalitzada per tenir una foto i una informació, però després limitar el creixement allà on no es pugui créixer per evitar precisament la saturació. I recentment, de fet, es presentava el primer mapa que hem fet i es veia que en alguns barris els llits, les places d'allotjament, tripliquen els veïns i les veïnes de la ciutat. Crec que només aquest indicador ens diu que efectivament tenim alguns riscos si no controlem i governem aquest model. També vull destacar, simplement comentar que l'interès general, evidentment, això passa sempre a la ciutat democràtica, que l'interès general no sempre coincideix amb la mirada parcial d'alguns dels implicats. Però, finalment, l'interès general és l'interès de tothom. I aleshores, amb això sí que vull recordar que si nosaltres estem governant no és mai contra ningú, sinó que és a favor de tothom. És a favor de la ciutat, és a favor del sector turístic, és a favor dels veïns i les veïnes. Vull destacar també el compromís amb els grans operadors econòmics de la ciutat. En aquests mesos, amb la Fira de Barcelona, hem arribat a importants acords, hem estat còmplices ineludibles, tant de polítiques tan importants que venien de mandats anteriors, com és el Congrés dels Mòbils fins l'any 23, com el procés de selecció del nou director general, entre d'altres. O també en el paper vigilant que hem fet, amb la complicitat també del conjunt del ple municipal, en el cas del Consorci de la Zona Franca, per tal d'orientar la seva estratègia general cap a l'activitat industrial, així també com en la seva responsabilitat cap a la ciutat, desencallant un projecte tan significatiu com les casernes de Sant Andreu. La nostra proposta de canvi de model econòmic passa, doncs, per diversificar el model a fi de generar una economia més plural i assolir una ciutat més resistent als canvis ambientals. En aquest context, aquí voldríem situar tres objectius ineludibles que configuren un model diferent de progrés econòmic a Barcelona. És a dir, he fet referència a coses que funcionen i que s'han de mantenir, coses que s'han de millorar, i després coses que creiem que han de ser apostes, no?, d'aquesta diversificació de la que sempre parlem, però que hem de fer estratègies concretes perquè sigui una realitat i evitem de manera efectiva els monocultius. En primer lloc, cal fer una aposta real, concreta, per la reindustrialització. Ha sigut una anàlisi àmpliament compartit des de l'àmbit polític, des de l'àmbit també econòmic, 
que cal una estratègia potent per la recerca, per la innovació, per la reindustrialització. A Barcelona hi ha una gran tradició manufacturera, tenim les infraestructures necessàries, no? el port, la zona franca, tenim universitats, tenim polígons en desús i hem de mirar a llarg termini i recuperar una activitat productiva que malauradament s'ha anat perdent. No? Efectivament el sector serveis és importantíssim i l'hem de cuidar i és un actiu de la ciutat, però si representa, malgrat les seves diferències internes, no? però si representa el 85% de l'activitat a la ciutat, està clar que cal recuperar capacitat productiva i això passa per una estratègia de reindustrialització. L'aposta per la recerca, la innovació tecnològica, són eines per augmentar la productivitat de les empreses sense baixar salaris. Una Barcelona industrial per deixar d'enlluernar-nos amb el diner fàcil, que això és una cosa que hauríem de prendre, no? Llu fugir de, del, diner, del diner fàcil, de vendre's la ciutat al millor postor de les operacions especulatives financeres. Ara bé, el model industrial que promovem no és el de les velles fàbriques de xemeneies fumejants. No? Molts de nosaltres, encara quan parlem d'indústria, ens imaginem la Barcelona plena de xemeneies traient fum negre, sinó que cal pensar un model industrial de futur, compromès i responsable amb el medi ambient, que aposti pel residu zero i que permeti generar noves oportunitats d'ocupació i de riquesa a la ciutat. En segon lloc, ens sembla un element clau afegir eh, per la millora del model econòmic de la ciutat la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic com una obligació de supervivència claríssimament dels veïns i les veïnes de la ciutat de l'àrea metropolitana de la pròpia ciutat però també com una oportunitat socioeconòmica clarament urbana més del 80% dels gasos d'efecte hivernacle que emet el planeta s'originen a les ciutats aquestes, les ciutats, tenen la responsabilitat d'encapçalar, de ser també la solució, de no ser només el problema, sinó de ser la solució i encapçalar la transició cap a les energies renovables, pel compromís amb la sostenibilitat del planeta, però també per garantir un aire de qualitat als ciutadans. Aquesta transició s'ha d'accelerar i provoca una enorme oportunitat econòmica si se sap aprofitar per les ciutats. Ara mateix l'economia verda és un sector clarament en creixement que representa entre el 2,6 i el 3% de l'ocupació de la ciutat. És a dir, que queda molt, molt per créixer en aquest sector. I en aquest sentit, des del govern municipal promourem, per exemple, entre moltes altres polítiques, la rehabilitació energètica d'edificis i hem iniciat, com ja hem explicat, els estudis tècnics per la creació d'un aparador energètic municipal que ha de permetre'ns avançar cap a un model de sostenibilitat energètica, com deia, apostant per les renovables, malgrat que ara mateix les polítiques estatals siguin absolutament contràries. Però això no pot ser una excusa, haurem de buscar la manera de de, de fugir-les, de contrapesar-les, perquè efectivament no és una qüestió opcional, és una obligació, tant per lluitar contra la pobresa energètica com per eh, apropar-nos a l'autosuficiència energètica, com per aconseguir una lluita contra el canvi climàtic del que en som responsables i una millora en el benestar i en la qualitat de la vida dels veïns i les veïnes, començant per la lluita contra la contaminació. I finalment, un tercer element que que hem d'incorporar no, en aquest model econòmic que hem de compartir, perquè evidentment ha de ser àmpliament compartit perquè sigui un model d'èxit, eh, creiem que està en l'economia social i solidària, no? un, un, un sector que no és aliè a la ciutat, que té una llarguíssima tradició a la ciutat, però que en el context de la crisi ha crescut de manera significativa, perquè empreses de tota mena s'han fixat com a objectiu no només generar valor, sinó fer-ho amb valors, pensant en la ciutat i en la societat futura, la que li volem deixar als nostres fills i filles. No? Sovint, quan anunciem mesures de suport en aquests sectors, sempre hi ha qui somriu per sota el nas, no? pensant que segurament l'aportació al PIB ara mateix és molt minsa. No? Però no només pensem que aquest sector està cridat a créixer, sinó que hem de pensar que aquest sector aporta molt més que, que el volum econòmic que pugui mobilitzar, no? pròpiament monetari, sinó que està aportant moltíssim, cada cop més, en termes d'ocupació, de qualitat i de generació de capital social. Barcelona pot esdevenir una de les capitals europees de l'economia social i seria un enorme despropòsit no aprofitar aquesta oportunitat. Creiem que Barcelona pot ser capital de moltes coses, de Catalunya i de moltes coses, i que ha de ser també capital europea de l'economia social i solidària. I que, no, no, afortunadament, no és una idea nostra que ens haguem d'inventar, sinó que forma part de la realitat i del present de la ciutat. En segon lloc, com a punt central d'aquesta intervenció, Thank you. 
Volem presentar el que creiem que ha de ser l'estratègia central, no d'aquest mandat ni del següent, sinó com a mínim dels propers 10 anys a la ciutat de Barcelona. El desenvolupament del model econòmic ha d'anar acompanyat d'una estratègia per potenciar un dels principals actius que disposem a Barcelona, el barri com a espai de vida, de convivència i d'identificació col·lectiva. Sempre ho hem dit, Barcelona, com deia Montalban, és la Barcelona dels barris, no? I amb molt d'orgull. Com vosaltres sabeu, són els barris un dels elements que singularitzen més Barcelona respecte a altres ciutats. La nostra forma d'identificar-nos davant d'altres barcelonins o barcelonines és precisament pel barri d'on vivim. Jo sempre ho he dit, soc del Guinardó. He viscut a molts barris, però soc del Guinardó. Volem aprofitar la força d'aquest actiu perquè el barri esdevingui un espai d'innovació social per a la coproducció de polítiques públiques, en tant que aquest és el territori on més fàcil és implicar els veïns i les veïnes en la cogestió de programes públics. I en aquest sentit, una de les línies de treball d'aquest mandat de fet, una de les principals i que volem presentar avui aquí és la creació i l'impuls d'un pla de barris que permet impulsar mesures de dinamització econòmica, promoure la cohesió social i l'apoderament ciutadà en aquells barris de la ciutat que requereixen una major atenció per la concentració de factors de vulnerabilitat, com poden ser dèficits urbanístics, baixa qualitat de l'habitatge, dèficits d'equipaments, activitat econòmica, manca de xarxa social, etc. És a dir, d'acord amb el mapa de les desigualtats, aquells barris que es concentren bàsicament el que seria l'eix Besós, la Ciutat Vella, alguns barris de Ciutat Vella, com el Raval, Sants Montjuïc, i en concret estic pensant en la Marina Zona Franca, i alguns barris de la muntanya de la ciutat, que també són barris en gran part oblidats. Aquest pla de barris ha de preveure accions d'atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en ells, amb especial atenció a aquells sectors que més ho necessiten. Per fer-ho possible necessitem de la complicitat dels diferents nivells de l'administració, els diferents actors socials i econòmics de la ciutat i l'acord amb el conjunt de les forces polítiques que estiguin compromeses amb la millora del benestar urbà. Aquest pla de barris m'agradaria posar èmfasi en la idea que no és una idea simplement d'intervenció, com deia, assistencialista en aquelles zones on estiguin pitjor en matèria econòmica, sinó que es tracta d'una forma d'intervenció integral que el que vol és articular totes les àrees de l'Ajuntament per fer polítiques realment integrals, no sectorials, sinó realment integrals i comunicades entre elles, que treballi conjuntament amb els districtes, però sobretot que treballin des de l'òptica de l'empoderament ciutadà, on els protagonistes d'aquestes polítiques siguin els veïns i les veïnes, i que aquest pla de barris serveixi com l'oportunitat de transformar aquests barris, no només en que deixin de ser barris de segona i que evitem aquesta Barcelona de dues velocitats i que passin a ser barris de primera en les seves condicions de vida, sinó que siguin barris protagonistes de la propera dècada de la ciutat de Barcelona i de la recuperació econòmica. Per fer-ho, estem treballant diferents eines que anirem compartint properament, Evidentment, estem pensant un mecanisme intern de coordinació, una oficina de l'Ajuntament, del propi Ajuntament de Barcelona, que ha de fer sobretot d'eix coordinador de les àrees i dels districtes. Aquí estaven posant un dels mapes on es veu, aquest és el de la TUR, on clarament es veuen els eixos aquests que estàvem comentant, l'eix Besós claríssim en una banda, la Marina Zona Franca, Sants i algun barri de Ciutat Vella claríssimament. I això es veu amb diferents mapes, perquè es corresponen els de l'atur, els de les rendes, el de la salut. O sigui, hi ha clarament una coincidència que indica on està el risc d'una Barcelona de segona velocitat o inclús de tercera, i la que ens obliga a intervenir. Per fer-ho, com deia, estem pensant en aquest dispositiu intern, però també estem pensant en comptar amb les màximes complicitats a tots els nivells. I també m'agradaria destacar que, evidentment, estem buscant assessorament dels millors experts en polítiques de regeneració urbana i que una de les persones de les que estem especialment agraïts, que immediatament va dir que estaria encantat de col·laborar, és Oriol Nelo, com a coordinador d'un grup assessor d'experts extern, no és que passaria a treballar per l'Ajuntament, sinó que com 
com a assessors externs, doncs Oriol Nelo, que té moltíssima experiència no, en el tema de la llei de barris i també en el que va funcionar bé i en el que era millorable, eh, com una aportació que creiem que serà molt important per, per l'èxit d'aquest pla de barris. Hem pensat també en el pressupost, no? quan es pensa en grans polítiques s'ha de pensar evidentment en el pressupost, i eh, ens comprometem a treballar per aconseguir una dotació del voltant de 150 milions d'euros que hem, que hem calculat aproximadament per uns 15 barris no, que haurien de ser els, els beneficiaris directes de, d'aquesta, d'aquesta política del pla de barris. No? Evidentment, quins barris s'haurien de beneficiar estan en aquestes zones en les que us deia, això no treu que no intervindrem en el resta de la ciutat, això voldria deixar molt clar, hi haurà política general de drets no? pel conjunt de la ciutat, però hi haurà una intervenció especial en aquells barris que corren el risc de quedar-se definitivament enrere i de fracturar la ciutat perquè eh, s'incorporin no? a, a, la, a la Barcelona de primera línia. Volem doncs, que el pla de barris sigui una de les grans mesures d'aquest mandat, però no és un projecte, com deia, que es pugui fer en quatre anys, ha de desenvolupar polítiques integrals i transversals i, sobretot, eh, ha de comptar amb la màxima col·laboració. No? Una de les primeres coses que farem amb aquest pla de barris, evidentment, serà compartir-lo amb tots els grups municipals no? per... per per rebre, per rebre feedback del treball que tinguem fet fins ara, per rebre aportacions i per intentar comptar, evidentment, amb, la màxima, amb el màxim consens, perquè creiem que això, efectivament, ha de ser una política de ciutat i ha de ser un gran pacte de ciutat, el pla de barris. No ha de ser la política d'un govern en concret, ni d'una candidatura, ni d'un partit, sinó que això ha de ser un gran pacte de ciutat, i no només de ciutat, sinó que ha de ser també un instrument de vertebració de la ciutat metropolitana. Aquest és el projecte que ens ha de permetre fer el salt de la ciutat administrativa, definida pels límits i competències municipals, a la ciutat real, que és aquella viscuda quotidianament i transitada per milers de persones, que és precisament la ciutat metropolitana. Dins d'aquest pla de barris, com a gran, com a gran aposta, insisteixo, no del mandat, sinó dels propers 10 anys, Creiem que cal donar especial importància i crec que els mapes, el que es veia abans de l'atur, el que s'havia vist al principi de, desigual, de la desigualtat de renda, l'atur, i ara estem veient també eh, aquest renda, també, però de l'àrea metropolitana, no? i es pot veure claríssimament també en el mapa com, eh, més enllà de focus concrets, en zones de l'àrea metropolitana, on en realitat la densitat de població és molt menor, però clarament es veu on l'eix Besòs, no? més enllà de la, de la ciutat administrativa de Barcelona, com deia, clarament amb aquesta visió metropolitana, concentra no? aquesta, la pitjor part de, de la fractura que causa la desigualtat. Doncs, com deia, hem d'aixecar la mirada a la ciutat metropolitana. La ciutat real és aquella configurada pels 36 municipis que actualment conformen l'àrea metropolitana. I fins i tot més enllà, hauríem de parlar dels 160 que configuren la regió metropolitana. Però de moment, com a mínim, quedem-nos en l'àrea metropolitana. Pensem doncs, en la Barcelona metropolitana. Des de l'any 1987, quan el govern de Convergència va dissoldre unilateralment la Corporació Metropolitana de Barcelona, seguint la línia iniciada eh, per Margaret Thatcher un any abans, quan va dissoldre el London Council, estàvem mancats des de llavors d'un organisme de governança metropolitana. Ha calgut esperar 23 anys perquè el Parlament de Catalunya aprovés la creació del govern de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara que disposem d'un instrument de governança, cal posar-lo a treballar. Si ens fixem en els diferents mapes de desigualtats, ens adonem que una de les zones que concentra la major vulnerabilitat són els barris que s'arrengleren al voltant del riu Besòs, on es concentra un 10% de la població catalana. La zona del Besòs constitueix, com sovint han dit els, les pròpies entitats veïnals de la nostra ciutat, la ciutat oblidada per la política catalana i municipal. En aquest sentit, no podem pensar les accions d'aquests barris circumscrites en els límits municipals, sinó que cal establir sinergies amb els barris dels municipis colindants, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma, Montcada i Reixac. Encara més, si obrim el focus i ens fixem en el mapa de les desigualtats a escala metropolitana, ens adonem que són els territoris que s'arrengleren al voltant del riu Besòs i Ripoll on es concentra el major nombre de ciutadans en risc d'exclusió social, el que ha portat a diferents experts a anomenar l'eix Besòs com el corredor de la pobresa i jo afegiria com el corredor de la vergonya. 
Durant anys, el Besòs ha estat vist com a problema. Ens ha arribat ara el moment de veure'l com la gran oportunitat. Després que Barcelona hagi estat capaç d'obrir-se al mar, ara cal que torni a mirar el riu i resolgui també l'encaix amb la muntanya de Collserola, que és el gran pulmó de la nostra ciutat i també de l'àrea metropolitana. Però ara deixo la muntanya de Collserola, perquè hi haurà en altres ocasions, i em centro en l'eix Besòs. L'estratègia que avui us presento passa perquè el Besòs deixi de ser un límit i adquireixi centralitat urbana com a eix cívic que ens permeti vertebrar la futura ciutat metropolitana. Per fer-ho disposem de diferents motors en el territori, com la futura estació intermodal i el parc de la Sagrera, on esperem que els canvis polítics de l'Estat ens ajudin a reactivar de manera definitiva. El campus de l'UPC de Sant Adrià, que aviat s'inaugurarà. La recuperació de la llera del riu Besòs com a parc urbà, les tres xemenelles de la tèrmica que ja estan integrades a l'Skyline Barceloní i que segur que han de tenir un paper també en aquesta reactivació, segurament també com a part del projecte cultural i de memòria històrica i obrera d'aquesta zona. Podrem crear també moltes altres eines complementàries a aquests actius que ja existeixen i que hem d'aprofitar al màxim. Estem pensant, per exemple, en un pla de polígons industrials a recuperar, com estem parlant de Bon Pastor, estem parlant de la Verneda, on hi ha una gran desocupació, on hi ha un teixit industrial de pymes, sobretot de petites i mitjanes empreses, on hi ha dues coses a treballar. D'una banda tenim un teixit d'una antiga indústria que s'ha de reciclar, que s'ha d'adaptar, perquè a poc a poc va perdent clients. Però també estem parlant de si volem atreure nous sectors, com podem atreure aquests nous sectors dels que parlàvem al principi per millorar el model econòmic de la ciutat cap a aquesta zona? Què cal fer perquè s'apropin en aquesta zona de nou impuls de la ciutat? També les polítiques culturals poden tenir un paper clau en la vertebració d'aquest espai com un espai de cohesió social, perquè evidentment dinamitzar aquest espai des del punt de vista econòmic i urbanístic per dignificar-lo serà essencial, però només, per exemple, reindustrialitzar-lo no seria suficient per donar-li la vida que finalment consolida els espais de la ciutat i tampoc ens serviria un espai que tingués vida de dilluns a divendres i el cap de setmana fos un desert i per tant aquí polítiques esportives, culturals, etcètera seran també molt importants. Si som capaços de resoldre el Besòs, serem capaços de resoldre el major repte urbà de la ciutat metropolitana, la cohesió i la inclusió d'ambdues lleres, però també la innovació urbana. Doncs el Besòs és l'espai que ofereix majors oportunitats de desenvolupament del nostre model econòmic, ambiental i de mobilitat. L'estratègia del Besòs ha de servir per complementar la que actualment es desenvolupa a l'altre riu que articula la ciutat real al Llobregat, on hi ha hagut moltes més estratègies econòmiques a través del Pla Delta, impulsat a mitjans dels anys 90, que va permetre consolidar una de les plataformes logístiques més importants del sud d'Europa, combinant els usos empresarials i industrials amb els usos agrícoles, les activitats de lleure i d'esbarjo. Així com la relació de Barcelona amb el parc de Collserola, assolint una adequada planificació especial del pla de Collserola i una relació amb la ciutat que doni cabuda a les necessitats de tots els veïns de Barcelona i en particular els barris colindants. I evidentment amb especial atenció a la conservació dels valors naturals del parc. Però per fer això, que ara he anunciat i que anirem donant detalls a mesura que vagi avançant, Cal també un pas endavant en la governança metropolitana. Ja no es tracta només de mancomunar serveis entre municipis, com ha estat ara mateix el gruix de la política metropolitana, la recollida de residus, el transport metropolità, sinó que cal repensar el conjunt de polítiques públiques, urbanisme, educació, promoció econòmica, ocupació, cultura, seguretat, habitatge i tants els altres, pensar-les realment en clau metropolitana i no només amb garantia de serveis als municipis. Un bon exemple d'aquesta necessitat seria precisament la lluita contra el canvi climàtic que mencionàvem abans, ja que l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i la qualitat de l'aire no entén de límits municipals i en aquest sentit assenyalar de les moltes iniciatives que s'han engegat ja en aquests mesos i de fet vam estar a la cimera de París i vam portar un compromís impulsat des de la quarta tinença amb més de 800 entitats de la ciutat i una altra de les iniciatives que per mi és molt esperançadora és la taula de contaminació que es va constituir 
treballant a l'àrea metropolitana, on van participar la majoria dels ajuntaments amb molt d'interès i que precisament planteja que coses tan fonamentals i cada cop més, tots nosaltres ho hem notat, amb la contaminació. La contaminació no entén de fronteres administratives, és un problema que afecta a tots els municipis de l'àrea metropolitana i on no té cap mena de sentit plantejar estratègies només a l'àmbit municipal. Han de ser estratègies conjuntes. De fet, a vegades són estratègies que poden ser molestes o que poden ser difícilment practicables si no s'adopten efectivament a l'hora. I, per tant, crec que aquesta constitució de la taula de contaminació de l'àrea metropolitana seria un dels exemples de la línia a seguir a treballar en els propers anys. Cal iniciar un treball conjunt de construcció de polítiques públiques amb la resta de municipis implicats, evitant caure en competències estèrils i apostant de veritat per la cooperació intermunicipal. I en aquest sentit, relacionat amb el Pla de Barris i especialment amb aquesta àrea absolutament prioritària de l'eix Besós, proposo en les properes setmanes iniciar un conjunt de trobades, de reunions amb alcaldes i sobretot alcaldesses de l'àrea del Besós, perquè estaríem parlant de Sant Adrià, estaríem parlant de Santa Coloma, de Montcada. La clau de l'èxit de Barcelona del futur vindrà determinada per la nostra capacitat de combinar les dues escales, la ciutat real, la metropolitana i la ciutat viscuda, el barri, en l'espai de la vida quotidiana. Volem que el barri, com a espai de vida, de creativitat i producció de política pública, agafi força per desplegar tot el seu potencial, però volem fer-ho alhora en el marc d'una estratègia metropolitana vestida a través de la cooperació intermunicipal. Per fer tot això, serà impossible fer-ho sense la participació i la corresponsabilització dels diferents actors socials, econòmics, veïnals, polítics, tots ells imprescindibles per fer ciutat. I és per això que cal apostar per un model públic o privat comunitari, no només públic o privat, sinó introduir la dimensió comunitària que sota el lideratge públic permeti la coproducció d'aquestes polítiques públiques imprescindibles. Però per fer això calen grans acords. I des d'allà els anuncio que a partir d'aquesta conferència, i aprofitant l'inici de curs i el gener, començaré una ronda començant per tots els grups municipals, per compartir els detalls que tinguem més treballats d'això que presento avui, del Pla de Barris i del Pla de l'Eix Besós, amb tots els grups municipals, però també cal garantir la governabilitat, com saben, un gran tema dels temps que ens toca viure a totes les escales. I nosaltres ho hem dit en moltes ocasions i ara crec que és moment de posar-ho seriosament sobre la taula, Creiem que cal teixir un acord amb les diferents forces d'esquerres presents a l'Ajuntament de Barcelona a fi de facilitar la governança i la generació d'aquest nou model tan necessari. Ho hem dit en altres ocasions, vivim moments intensos, hem passat diferents períodes electorals, però ara aquests períodes electorals han passat. En aquests vuit mesos també hem pogut constatar que s'han pogut produir acords en base a objectius, posant la ciutat per davant, amb diferents forces polítiques, però en particular amb aquelles forces d'esquerres, amb les que a més hi havia hagut un suport, un suport condicionat, però un suport a la investidura i amb la que ens vam proposar treballar en base a objectius i en base a la idea de posar la ciutat de Barcelona i els interessos dels veïns i les veïnes per davant de qualsevol altre interès. I per tant, creiem que la pluralitat democràtica i la pluralitat del consistori municipal actual és una gran riquesa també política per la ciutat i que no s'ha de veure com un problema, però efectivament per fer polítiques estructurals, polítiques de quatre anys, fins i tot amb vistes a fer-les a una dècada, s'ha de treballar per fer acords el més estables possibles, que evidentment es poden explorar amb totes les forces polítiques però s'ha de fer amb aquelles amb les que es comparteixi la major part del model i amb qui es tingui els majors acords en base a objectius que, insisteixo, creiem que s'han anat també plasmant en els diferents acords com l'ampliació pressupostària, les ordenances fiscals i diferents polítiques que hem anat aprovant en el ple municipal al llarg d'aquests mesos. Així que acabo aquesta intervenció per animar el torn d'intervencions. 
eh, insistint en que efectivament com a govern i jo personalment com a alcaldessa vull un acord de govern d'esquerres per la ciutat de Barcelona pensant en l'interès de la ciutat de Barcelona dels veïns i les veïnes i per tant no, interpel·laré a les forces d'esquerres per posar-nos a treballar seriosament i parlar d'objectius, de condicions i sobretot d'aquells punts en comú que puguin fer possible aquest acord de govern. Moltes gràcies. Alcaldessa, moltes gràcies. Em sembla que tenim dues persones que facilitaran els micròfons sense fil perquè les persones que sou aquí a la sala, els col·legiats, comencem pels col·legiats, com us deia, que vulguin formular preguntes. Hi ha algú que vulgui començar a formular algun tipus? Allà, allà aquí, aquí n'hi ha una altra, aquí a la dreta. Yo le quería formular dos preguntas. La primera es, como usted bien ha dicho, vivimos una época de cambios, sobre todo eh, las nuevas tecnologías de la información y comunicación han cambiado sobre todo el paradigma comunicativo. Nosotros como periodistas en nuestro trabajo hemos visto cómo han modificado nuestros procesos y yo lo que me he dado cuenta en sus redes sociales es que sobre todo, por ejemplo, en Twitter usted tiene más seguidores que incluso muchísimos más políticos a nivel del Estado español. Entonces, mi pregunta aquí sería, me gustaría saber qué estrategias de comunicación utiliza a través de las redes sociales, si es realmente usted los mensajes que pone lo organiza todo o si también cuenta con un equipo y tiene una estrategia de comunicación al detrás. Esta es la primera pregunta. La segunda, como usted bien ha dicho también, eh, la ciudad de Barcelona se ha, digamos, se ha destacado por algo, es por la colaboración público-privada que ha habido siempre. Hemos tenido una tradición de colaboración de empresas privadas con la pública muy extensiva. Y me gustaría saber, ahora que estamos escuchando muchas noticias estos últimos días de eh, organizaciones privadas, tanto lucrativas como no, públicas como privadas, que bueno, pues tienen problemas o hay algunas quejas y demás, qué valores o qué elementos y qué características tienen que tener las organizaciones eh, conforme su punto de vista y su, de su gobierno para colaborar con el ayuntamiento. En general. En general, sí, en general. porque sí, tenemos que hacer en general. Porque Son temas sí. amplios, digamos. Exacto. Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Una a una? Uh, sí, sí. No. Muy bien. Sí, sí. Mm, bien. Sobre estrategia de comunicación, redes sociales. Bueno, efectivamente, eh, mis redes sociales en concreto, que es por lo que es pregunta, porque bueno, la estrategia de comunicación del ayuntamiento, de la alcaldía, es algo amplio, ¿no? Pero, pero en concreto, mío personal de las redes sociales, a lo que usted se refería, ¿no? Eh, las he gestionado siempre yo, hasta ahora. Es verdad que ahora, al ser alcaldesa, la, la agenda de una alcaldesa no permite estar eh, siempre ahí. Entonces, hay un equipo de comunicación de alcaldía que me ayuda. Me ayuda haciéndome advertencias, me ayuda indicándome cosas sobre las que habría que decir alguna cosa o incluso sobre todo con lo que su sugiriendo los tweets más informativos, por ejemplo, ¿no? de cuando se hacen cosas, de cuando simplemente es ilustrar algo que está sucediendo, ahí no es tan importante que sea personal. Entonces, digamos que no tengo la figura de community manager, que soy yo quien, quien en general lleva mis redes y elabora los contenidos de, de las redes, aunque tengo un apoyo de un equipo de comunicación que me hace el apoyo cotidiano ¿no? para, para esa gestión, pero, pero los contenidos o bien los elaboro directamente o como mínimo, aunque sean informativos, los, los superviso antes de que, de que sean publicados, porque sí que creo que, así como hay los canales institucionales que deben ser institucionales, que funcionan con equipos técnicos muy profesionales ¿no? del Ayuntamiento de Barcelona, que son, bueno, pues eso, el Ayuntamiento tiene web, Twitter, ¿no? y tiene muchos canales además, um, que yo también utilizo mis canales para visualizarlos y para ayudar a ampliarlos, ¿no? porque es verdad que tengo más seguidores que los institucionales, digamos, eh, pues, pues eso sí que se, se funcionan por un criterio, ¿no? una estrategia de comunicación que viene desde la dirección de comunicación, pero lo que son las redes personales y que tienen una gestión personal, porque entiendo que ese es su sentido, ¿no? Si no, eh, si no, no pudiera gestionarlo en absoluto, pues en todo caso dejaría de utilizarlo, pero si los utilizo en primera persona entiendo que tengo que ser yo quien, quien, es lo, lo utilice, quien esté detrás, ¿no? Aunque, aunque tenga un apoyo también logístico en esa gestión. ¿Suficiente la respuesta? Muy bien. Um, sobre las condiciones a las empresas. Bueno, lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? Creemos que efectivamente el ayuntamiento es un instrumento eh, muy positivo 
para incidir en el modelo económico que queremos para la ciudad. ¿no? En, cuando hemos hablado de que queremos ampliar unos sectores eh, y darles más fuerza, que queremos eh, pues impulsar buenas prácticas ¿no? y también bueno, de las políticas así a medio plazo, no, no, he, citado, no he citado, pero está también el, el sello de calidad contractual, ¿no? de mejorar, porque uno de los temas que tenemos es el paro, pero sobre todo el tema que tenemos es la precariedad ¿no? en Barcelona. En Barcelona tenemos efectivamente alrededor de 90.000 personas en paro que deben ser absolutamente prioritarias, ¿no? pero también tenemos mucha más gente que está en situaciones de precariedad y que a pesar de tener trabajo no llega a final de mes. Entonces hay que mejorar la calidad del trabajo, no solo luchar contra el paro. ¿no? Y, y ahí el ayuntamiento tiene un papel esencial. Entonces por eso decía que teniendo en cuenta pues, el volumen también directo que significa el ayuntamiento de Barcelona, que alrededor supone alrededor del 5% del PIB de la, de la ciudad ¿no? y con un presupuesto alrededor de 2.500 millones de euros, tiene una gran capacidad de incidencia ¿no? en, en el modelo económico de la ciudad directo, aparte de que impulse luego políticas que fomenten más unas cosas que, que otras. Entonces, con las dos estrategias, con las políticas de ciudad que se impulsan, como con aquello que sea contratación directa a la que hacía referencia, nosotros siempre lo hemos dicho, evidentemente somos muy partidarios de la colaboración con el sector privado, pero evidentemente cuando se trate de políticas públicas o de recursos públicos, tiene que haber un liderazgo público ¿no? o sea, en, en poner las condiciones y sobre todo en fijar los, los objetivos. ¿no? Entonces ahí nosotros, por ejemplo, ya en algunas de las contrataciones hemos, hemos estado cambiando cláusulas para mejorar, eh, por ejemplo, pues en el servicio de atención domiciliaria ¿no? que está externalizado. También además tenemos unos límites de leyes estatales ¿no? que, 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 bueno, que nos impiden hacer algunas políticas públicas eh, que querríamos y que nos obligan a contratar servicios que a lo mejor preferiríamos que fueran municipales, porque son servicios básicos, como puede ser en el caso de servicios sociales, en toda esa contratación, como mínimo, creemos que hay que mejorar eh, las condiciones para que se cumplan convenios laborales, temas ambientales, ¿no? todo aquello que vaya orientado a los objetivos que yo situaba en mi intervención de lucha contra la desigualdad, lucha contra la precariedad, mejora de las condiciones laborales, eh, evidentemente los temas ambientales, pues todo aquel sector que quiera aportar esos objetivos, evidentemente va a ser considerado pues, un, un socio preferido para la ciudad, porque está ayudando a alcanzar esos objetivos que, que entendemos que ahora mismo son, son prioritarios, pero también aquellos sectores que sean innovadores ¿no? y, que, y, que, y que sean que aporten creatividad y valor añadido a través de las nuevas tecnologías, pero no como una finalidad en sí misma, sino como una herramienta para alcanzar esa ciudad que queremos, ¿no? más cohesionada, más justa, más democrática, más libre y más sostenible. ¿no? Así a grosso modo, digamos, pero serían las estrategias principales. No? Sí, ahora. Uh, Gracias, Ada, por el entusiasmo y por la exposición de Ilan. Um, això de la frase de no es una época en el sentit, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Eso es una frase bergoliana también, de Bergoglio, que está en boca de todo. Um, Hay un, un elemento que me em, em voy a centrar la pregunta, que es uh, una cosa que veo yo, que es secundaria, potser avui, uh, a las fuerzas del teu gobierno que coincideix amb la teva homòloga al país del costat, no? a Madrid, eh, amb un, un esforç de laïcisme, que no laïcitat, en potser eh, desbancar ràpidament i en seguida prioritàriament tot el que sigui manifestació de tradicions ja establertes catòliques, sobretot. No? Eh, cosa que no passa a França, en Manuel Valls va dir que ja que anar més a missa, o la Merkel va, junt amb el Cameron, va dir que el seu país és un país amb una identitat cristiana clara, etc., eso está en las redes sociales hoy. Allá vamos a eh, que esfuerzo de laicismo que es plasma, por ejemplo, inmediatamente treure de la agenda de la que son todos, eh, la festa de Barcelona, que es la Mercè, porque es mm, católica, básicamente, eh, mientras que ya una... La festa no la hemos tratado pas, hemos tret la... No, 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 de la agenda, de la agenda. La misa del programa. De la agenda, de la agenda, eh? sí. O, por ejemplo, eh, eh, el, el pasebre de que tienes al pati de casa, davant de la Ayuntamiento, pues que has tret el el element més important que és l'escena de la nativitat prescindint de si sóc catòlic o no eh, que això no entraria en aquest tema no? eh, llavors eh, volia preguntar-te si hi ha un esforç per implementar un laïcisme més que una laïcitat que és sana la laïcitat, també ho diu Manel Valls que és català no? eh, però hi ha també un, un intent d'acostament als nous catalans que fundamentalment els que interessa són els musulmans, és clar, eh, perquè són... Sí, acabo ja. Llavors, eh, 
potser el govern s'acosta amb una comunitat religiosa com la musulmana, que per altra banda a Espanya ha entrat ja el BOE, que tenen dret a la formació religiosa confessional als col·legis públics. Tallo perquè ja m'he allargat, però si em poguessis contestar una mica això que t'he comentat. Gràcies. A veure, són molts temes en realitat diferents, que alguns es toquen, altres no tant. Aclarir que en el Pessebre jo no he donat cap consigna de laïcisme, vull dir que el Pessebre forma part de la tradició nadalenca i seguint els procediments habituals, en aquest cas a través de l'ICUP, de l'Institut de Cultura, que fa una sèrie de procediments per decidir les diferents activitats que es fan i cada any és diferent i cada any genera polèmica, per cert, no calia que arribéssim nosaltres perquè que jo recordi el Pessebre per Sant Jaume sempre ha agradat a uns i a altres no els ha agradat gent i forma part de la tradició fins i tot la polèmica que pugui generar el passeu no hem tingut cap afany de generar cap mena de polèmica, evidentment em sembla que la pluralitat religiosa és un valor també de la ciutat, la pluralitat cultural i la pluralitat religiosa també i per tant no tenim res en contra de cap religió el que passa és que sí que efectivament des d'un punt de vista de la confessionalitat que ve de les institucions democràtiques que ve estar establerta en la pròpia Constitució i des d'una vocació efectivament laïcista, simplement pensem que s'han de separar les coses i que tothom pugui participar en tots els rituals que consideri pertinents i que es facilitin i que tothom, totes les religions puguin tenir els seus espais de culte i que es puguin expressar, però que formi part de l'àmbit privat i el que és l'àmbit públic institucional s'ha de mantenir a confessional, simplement això i per això no es va treure, diguem-ne, res en contra de cap missa ni la de la Mercè ni cap altra, però simplement es va treure l'assistència oficial com a govern, com a institució no té més és el que ja vam expressar en el seu moment i efectivament creiem en el laïcisme i en la confessionalitat de les institucions però també creiem que la pluralitat religiosa és una riquesa de la ciutat i que ha de tenir els seus espais de culte i la seva llibertat per expressar-se i practicar-se totes les religions, evidentment, igual que totes les cultures i les llengües perquè és una riquesa de la ciutat, insisteixo Hi havia demanat una pregunta i una altra, no? N'hi havia dues? D'acord. Sí. Si podem ser el més concisos possibles en la pregunta, sisplau. És que així... Aniré molt al gra. Acaba d'anunciar un pla de barris. Voldria algunes concrecions respecte d'aquesta mesura, probablement, com deia, una de les més importants del mandat i a 10 anys vista. Aquesta inversió inicial de 150 milions d'euros cal suposar que és per aquests 3 anys i mig que queden de mandat. Exacte, sí, així és. La segona cosa és quina... Voldria saber si hi ha alguna diferència o si s'ha inspirat en la llei de barris del govern tripartit. Quines són les diferències, més que les semblances que em sembla que són moltes, perquè pel que ha explicat amb aquest projecte del tripartit que va quedar interromput. Bé, doncs, sobre el pressupost, efectivament, és com el pressupost inicial que hauríem considerat per aquest mandat, no? Calculant aproximadament, tenir com a objectiu intervenir al voltant de uns 15 barris, que orientativament veuríem que serien ara mateix prioritaris i calculant un promig d'uns 10 milions per aquests 15 barris sortirien aquests 150 milions, no? Sí. Sí. Això s'està treballant. Ara mateix hi ha un equip que està treballant amb això i insisteixo, a més, això forma part de les coses que han de ser, i en llençar també amb la segona pregunta, això ha de ser pacte de ciutat. O sigui, nosaltres ara tenim un equip que està treballant amb això, s'aniran donant, a mesura que hi vagin haver dades i concrecions, s'anirà donant. El que em sembla important era fixar com gran objectiu i com a gran política en aquesta conferència d'inici de curs el pla de barris, però els detalls els anirem treballant. El finançament crec que haurà de ser variat i s'haurà de buscar també la col·laboració màxima de totes les administracions. He dit que aquest pla de barris, efectivament, l'Ajuntament es compromet a impulsar-lo i, per tant, a buscar els recursos necessaris des de l'Ajuntament de Barcelona però evidentment també demanarem la col·laboració a la Generalitat de Catalunya a l'àrea metropolitana, que això pot ser en termes econòmics però pot ser també en altres qüestions, en polítiques públiques coordinades insisteixo a més que aquest procés d'elaboració del pla de barris no vol tenir-ho tot fet a la sortida perquè es vol fer de forma consensuada amb tots els grups municipals, amb els veïns i les veïnes dels propis barris amb també les alcaldies dels diferents municipis que toquen l'eix Besós, o sigui que efectivament ara el que estic anunciant és l'inici d'un procés que ha de portar 
en aquest, en aquest pla de barris que tenim clar com a objectiu, que tenim clars els grans trets, que efectivament té molta inspiració en la llei de barris, no? que, va ser, que va ser una política molt interessant, que va quedar truncada, diguem-ne, sobretot bàsicament per la manca de, de finançament, eh, però que també, parlant amb el mateix Oriol Nelo, Oriol Nelo pues hem de veure en allò que no va acabar de funcionar o que podria funcionar millor per millorar-ho. Tenim la gran oportunitat d'aprofitar no, tota la feina feta i, i que s'hagués fet bé, però també, per exemple, doncs, segurament en, en els temes d'empoderament, de transversalitat, de, d'implicació dels propis veïns i veïnes en el protagonisme d'aquestes polítiques públiques, doncs intentarem anar més enllà que la pròpia llei de barris, no? amb humiltat, no? i sapiguem que sempre es podrà fer millor, però segurament doncs, aquest serà un dels aspectes en els, que, en els que intentarem aprendre de l'experiència per anar més enllà. Sí. Bona tarda, alcaldessa. Jo li volia preguntar sí. un parell de coses de, d'àmbit sectorial. Ens ha parlat de, de barris, de l'empoderament dels barris, de cohesió social, de benestar. I a mi m'agradaria que ens pogués explicar una mica quins són els principals eixos en l'àmbit de les polítiques culturals, tenint en compte els barris, benestar, sobretot amb el que és el foment de la creativitat de la creació, equipaments i també com conjugarà el que és la iniciativa pública i la iniciativa privada. I la segona pregunta molt ràpida és com pensa implementar i quina prioritat té amb el dret bàsic de les persones, com pensa implementar la llei contra l'homofòbia que està aprovada pel Parlament. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Bueno, sobre això últim hem dit que era prioritari, de fet ja la regidoria, no sé si avui ens acompanya la Laura, no, sé si... no, no està, però en tot cas és una regidora molt accessible de, de feminismes i LGTBI que efectivament ho ha fixat com una de les prioritats del mandat, no? la, la, treballar en l'aplicació, conjuntament evidentment amb la Generalitat de Catalunya, l'aplicació d'aquesta llei. Um, sobre les polítiques culturals, bueno, es podria parlar a bastament, no? Uh, està la, la comissionada Berta Sureda, ha explicat ja algunes coses. Jo, jo destacaria, uh, així per començar, per fer una primera aproximació general, um, evidentment és una de les grans potències la cultura a Barcelona, o sigui, no és res que s'hagi d'inventar, no? sinó que efectivament és, una, és un dels seus trets distintius, la cultura, i, i a més amb un fort arrelament als barris. Creiem que cal recuperar sobretot aquest teixit existent que a més està en condicions molt precàries no? i enfortir la pròpia cantera, per, per dir-ho de forma senzilla i planera. No? Creiem doncs, que cal apostar molt per la cultura des dels barris, d'una forma més descentralitzada. Hem tingut èpoques passades, diguem-ne, més d'espectacularitat, centralitat, grans equipaments, que han pogut tenir polítiques molt adequades no? I, i coses molt positives, però creiem que ara, igual que en l'urbanisme, també parlem de que no és tan moment de grans edificis i grans autors, sinó que és moment de petits equipaments a tots els barris d'un urbanisme distribuït que ajudi a teixir no? les, les petites ferides i fractures en els barris de la ciutat, jo crec que la cultura eh, entroncaria amb aquesta mateixa filosofia no? de descentralització d'arrelament als barris, de crear espais efectivament per enfortir el teixit existent, amb això hi ha múltiples estratègies, no? hi ha les fàbriques de creació, eh, l'impuls de, de taneus, també l'impuls de la, de la gestió cívica amb diferents modalitats no? de, d'equipaments culturals, iguals que amb altres tipus d'equipaments, també creiem que és una estratègia principal als barris, no? amb, amb, doncs, com ja ho és Camp Batlló, com és la taneu de Nou Barris, no? com hi ha grans exemples, en, no ens estem inventant en res, sinó potenciar allò que creiem que funciona i que, és, i que és necessari. També hi ha un altre eix que és en la gestió de la subvenció, com parlaves de la relació amb el privat, no? la gestió de la subvenció, que també és un gran tema de les polítiques culturals. Aquí sí que hem volgut donar un gran impuls al tema de la transparència no? i, de fet, s'estan impulsant diferents concursos on abans no es feien, per exemple, no? per, per nomenar m, diferents direccions o per o per fer adjudicacions, doncs impulsar més transparència, més concursos, no? I, um, i després, eh, evidentment, també haurem de doncs, saber aprofitar la cultura com a oportunitat, com a eina, com deia abans, de cohesió social en moltes de les polítiques principals de la ciutat. No, o sigui, no, no, no hem de veure les polítiques sectorials com a coses separades entre elles. No? En plan, la política cultural és només cuidar el teixit cultural, no, sinó que les hem d'imbricar amb les estratègies de ciutat. I, per exemple, abans ho he mencionat, quan he parlat de l'eix Besòs, he fet referència. No? Estan les tres xemeneies que potser podrien ser un espai llargament reivindicat des dels diferents municipis, no? com un espai de memòria obrera, eh, cultural, identitat de la ciutat, que potser podria ser un espai de, de referència no? i que podria permetre moltíssimes coses. Seria un dels exemples. 
um, i, i després aprofitar oportunitats concretes, per exemple, com lo de Barcelona Ciutat Literària, que presentàvem l'altre dia, ho, ho celebràvem, no?, que que efectivament, gràcies al treball de molta gent i també del mandat anterior, eh, doncs a Barcelona ha estat, ha estat nomenada Ciutat Literària per la UNESCO i ho hem d'aprofitar al màxim perquè és una gran tradició de la ciutat. No? De fet, ahir també vam estar a un acte meravellós no? que es va fer el Palau de la Música celebrant, bueno, celebrant, no, perdó, una, una expressió molt desafortunada, recordant a Calma Balcells, no? el, en el memorial de Calma Balcells, i va, ser, bueno, va passar moltíssima gent del, del món literari i cultural de la ciutat i recordaven aquella Barcelona que va ser explosió dels anys 60, 70, cultural en general no? i especialment literària que va ser pont d'Am Amèrica Llatina eh, bueno, pues ara tenim la oportunitat de la ciutat literària que és una de les moltes també que haurà caldrà aprofitar al màxim, sobretot això o sigui, per generar esdeveniments que puguin servir concretament per estimular alguns barris, però sobretot per generar xarxes estables que ens ajudin a combatre d'una banda la precarietat que acompanya normalment a l'exercici de la cultura, que pràcticament que el seu heroi una heroïna amb gran vocació no, per dedicar-s'hi, doncs d'una banda crec que l'Ajuntament, la institució pública ha d'ajudar a combatre la precarietat del sector i a generar infra infraestructures sobretot arrelades al territori i al barri que permetin ser aquest equipament que reforci la cantera no, i que ajudi a formar-se i a desenvolupar-se el enorme teixit cultural que té aquesta ciutat i que és un actiu eh, fonamental. Sempre ho hem dit, la cultura és un bé comú tan necessari com la sanitat, com l'educació, com l'habitatge, no? perquè no només volem sobreviure, sinó que volem una existència digna i feliç i per això la cultura és essencial. Alcaldessa, en primer lloc la vull felicitar perquè crec que és la primera vegada que escolto que en aquesta casa, en aquest col·legi, un compromís tan clar a favor del medi ambient a favor de l'economia verda uh -huh. i sobretot de la transversalitat del medi ambient. Uh -huh. Ara bé, li vull preguntar dues qüestions. Aquesta economia verda, com, com organitzarà el lobby empresarial que l'ajudi a tirar endavant? Uh -huh. Ho pensa fer amb Endesa, Gas Natural Fenosa, <laughs> Avertis? Aquesta és la primera pregunta. La segona està relacionada, com ha dit el company, amb la comunicació. Per tirar endavant aquesta lluita contra les desigualtats a favor del medi ambient, especialment dels barris més, més, més afectats, com el cas que antic i el Raval, on visqui i puc parlar que la situació és molt degradant. Eh, es necessita una política de comunicació molt clara i rotunda. Jo he vist ara, per exemple, per sobre la televisió crec que és una eina positiva, hauria de ser positiva, però jo no he vist fins ara canvis rellevants en aquest sentit ni en la programació ni en els continguts. Gràcies. Molt bé. Eh, són, són grans qüestions que per no allargar-me o sigui, no, no, que no vull ser imprecisa però que clar, aquí amb tantes preguntes no, no podem entrar, també vull recordar que aquí hi ha gran part de l'equip que pot donar després molts més detalls a qui, a qui en vulgui no? per exemple en temes de medi ambient està la Janet Sanz um, preguntava a Mendesa, home, jo he parlat d'impulsar un operador municipal i metropolità energètic que aposti per les renovables i per l'autosuficiència no he parlat d'Endesa no? O sigui, no, però d'entrada he parlat d'això, vull dir que l'objectiu crec que, que l'he situat clarament, no? quina és la nostra, i a més hi he dit també que creiem que en les polítiques públiques creiem que cal recuperar clarament el lideratge públic, que massa sovint creiem que s'ha perdut no? en, els, en les darreres dècades, com a dinàmica global, però també local. I això, creiem que una de les nostres funcions com a, com a nou govern de la ciutat és recuperar aquest lideratge públic i les polítiques mediambientals clarament s'han de fer amb lideratge públic, comptant amb la complicitat de tothom perquè ha de ser una estratègia de ciutat, però amb un impuls públic i comptant amb el teixit que porta anys picant pedra no? i que coneix la problemàtica. No, si penso en temes de contaminació, penso en la taula contra la contaminació que es va presentar en aquest mateix col·legi, de fet, que hi, que hi vaig assistir entre el, entre el públic amb una amplíssima participació del moviment veïnal, del moviment ecologista, on hi ha experts en aquesta ciutat que ho tenen treballadíssim no? i que per tant ens faciliten no haver de començar de zero sinó que hi hagi moltíssima feina feta. Aleshores, comptant amb la complicitat de qui ja s'ha fet corresponsable d'aquesta problemàtica, qui ja s'ha anticipat a la ciutat, qui ja s'ha fet corresponsable amb generositat i no per un interès particular, comptant amb aquest teixit a la ciutat amb lideratge públic, hem de convèncer, seduir a tota la ciutat i també al món de l'empresa privada que aquesta és una estratègia de futur des de tots els punts de vista, no? que és imprescindible, que no és una opció, que realment ens hi va la vida, ens hi va el benestar de tots nosaltres i especialment dels més febles i especialment de les nostres criatures i de la nostra gent gran, no? 
temas de contaminación, bueno, no repetirán aquí muchas dades, pero tenemos prou señales de alarma con para correr molt més del que hemos hecho fins ara y prendre'ns seriosamente, ¿no? Y, y en aquest sentit, pues es això el compromís d'aquest lideratge públic que, com deia, un exemple, pues seria la taula de contaminació que s'ha impulsat des de l'àrea metropolitana, l'altra seria l'operador energètic, l'altra seria el tema de residus, no? de apropar-nos al residu zero y evidentemente aquí eh, arrossegar a, a toda la ciudad, no, no només en las políticas directas que hace el Ayuntamiento de Barcelona. Més o menos como respuesta rápida. <laughs> Pero bueno, aquí después, si no, podemos contestar molt més. Sobre el tema de BTV. A ver, eh, BTV es la televisión pública de Barcelona y, y, y claro, hay un gran debate, y en esta casa se sap molt de show, ¿no? Y ya sabré un molde aquí, un molde más que yo, pero yo también le he seguido molt de prop. Y hay un gran debate ¿no? sobre la independencia y la pluralidad de los mitjans y quién ha de ser la función de un mitjà públic. Eso es, el que segur que no ha de fer és es estar controlat pel poder públic de torn, ¿no? Um, así que nosaltres ni se'ns ha passat pel cap intentar controlar res de BTV, sino intentar fer bé la nostra funció recolzant aquest mitjà públic perquè faci el millor possible la seva feina des de la independència i la professionalitat, ¿no? BTV, a més, ja, eh, des de fa molt de temps, Um, té una, una forma de gestión, ¿no? ja, té un, un sistema para garantir esta independencia que, que on, on, digamos, el Consejo de Administración es el plenario municipal, pero después se escucha profesionales ¿no? que forman parte del Consejo de Administración que ha de portar la gestión diaria y que escucha, por ejemplo, el director. Vull dir que el director no el nomena el ayuntamiento, sino un Consejo de Profesionales. ¿no? Y efectivamente, el director es una persona muy profesional, amb una larga trayectoria que ya ja estaba y que, 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 ja, que ja venía de abans, ¿no? y amb quien nosotros el que hemos de hacer es colaborar. Y después el ayuntamiento, el que sí que tiene una responsabilidad, es a la gestión de aquest mitjà on efectivament, pues ya un tema en concret que es eh, la externalització, diguem ne difícilmente justificable ¿no? durante décadas de profesionales que han estado trabajando para BTV pero no como trabajadores públicos Entonces, aquí se nos ha planteado ya nosotros desde el principio desde la campaña electoral ¿no? la interpelación de los propios trabajadores y trabajadoras que han, han portado el tema de mesa a los tribunales ¿no? para per, porque consideran que son trabajadores de la televisión pública y como tal se habrían estar contratados no a través de externalizaciones, nosotros hemos que estábamos a favor de eso, pero bueno, ya todo un tema jurídico para el etc., que nosotros podemos recolzar y el anem acompañando también desde el diálogo con los otros grupos municipales, porque insisto, això no es una política de gobierno, sino que es un tema institucional y de ayuntamiento, y el que hemos de hacer es creure en la televisión pública independiente y reforzarla, y nosotros en todo lo que podemos ayudar, no només en la gestión que garanteixi, no la existencia de esta televisión, que es pugui fer en las millors condiciones posibles y que los profesionales puedan estar en las millors condiciones posibles para hacer la seva, la seva feina, también facilitar todo lo que tenga a ver amb la participación, amb, amb la implicación de los veïns y las veïnes, no? porque creiem que eso no, no está en nosotros, sino sobre todo la ciudad, la que ha interactuar amb la seva televisión pública. Y todo lo que pugui afavorir-ho, evidentment nosotros allá serem. Sí, yo volia hablar de los refugiados. Va ser una gran satisfacción a finales de l'estiu pasado ver cómo Barcelona se avanzaba fent una propuesta para acollir temporalmente refugiados. Atesos los mil impedimentos que el gobierno ya ha posat y posa, la meva pregunta es muy sencilla. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué podemos hacer? Doncs sí, es una cosa que que nos preocupa eh, y hemos estado trabajando mucho vam, vam nomenar una persona coordinadora no? que tenía mucha experiencia en temas que tiene mucha experiencia en temas de refugiados que es Ignasi Calvo que hace de coordinador de este plan de Ciudad Refugi eh, se está haciendo mucha feina que se presentará en breu no? porque pues, hemos de hacer bien las cosas no? somos institución y por tanto pues, eh, cuando tengamos la feina feta la explicaremos y la compartiremos también porque la propia ciudadanía se la pugui fer se la pugui fer seva pero hem, hem anat fent algunas cosas que se pueden explicar ya, ja, que en allò que hem pogut eh, en fet, no? a part de intentar incidir al máximo en qui té les competències perquè les persones refugiades puguin arribar a la, a la ciutat que les vol acollir en aquest cas Barcelona, fent incidència a l'Estat amb escàs èxit amb el govern del Partit Popular he de dir, però també en l'àmbit europeu perquè això és una política europea i hem estat pues, en contacte amb moltes ciutats tant a l'Estat com a, a la resta d'Europa amb qui estem en contacte per aprendre tant d'aquelles exper experiències que ja estan acollint persones con eh, aquellas que volem ser ciudad de acollida y nos dejan, no para entenderlas. A eh, las horas hasta en trabajar en la que se charge, hasta en contacto con muchas ciudades. Eh, 
eh, hem, eh, hem inmediatamente también gracias a los, a los acords políticos no, que se han podido hacer amb, por ejemplo, amb la ampliación presupuestaria se ha aumentado eh, los ajustes directos a cooperación amb las zonas en origen, o sea, como mínimo eso lo hemos podido hacer no? el, el donar más recursos aquí está, allá eh, sobre el terreno también a las diferentes entidades de, que tienen experiencia en el tema y están en el territorio eh, se ha aumentado el presupuesto de cooperación y se está explorando la relación de cooperación directa entre ciudades, ya que los estados no están para la labor, pues como mínimo los municipios que sí que volem, no tan en ciudades que están en primera línea, pues como a Grecia, no? que están en, en la llau porque son el lloc de paz, como en otras eh, ciudades més en origen de la Mediterránea, o, o ciudades alemanas que están desbordadas y que voldrien que se fes la redistribución europea, pero que no, no, pues la, el bloqueo y, la, y, la, y el burocratismo que europeo no? no va tan lent donde en todas estas ciudades estén veient quines formas de colaboración directas podrían hacer que puedan ser de múltiples no només económicas sino de, de muchos tipos no? y amb això estem estem treballant y hay diferentes líneas que, que se irán explicando. O sea, todo lo que pueden hacer, igualmente, además se han reforzado los servicios existentes, como el SAYER, que tiene las personas, porque personas refugiadas han ido a la ciudad. Eh, el que pasa es que han ido por su cuenta, muchas están de paz y volen seguir cap al norte de Europa, que también es un otro tema, no? que también le pasa a la ciudad de Milán y otras ciudades europeas, y como mínimo, estas eh, personas y, y familias sí que les hem de garantir pues, una atención mínima para facilitar el tránsito, pero tampoco no puede retener a ningú contra la seva voluntad, evidentemente. Hola, hola. Carmen Peiro de Nación Digital. Eh, sí. Yo quería preguntarle sobre transparencia, que la menciona. ¿no? Um, Barcelona y, y en el caso eh, del seu equip eh, son un ejemplo en el caso de transparencia para la mesura que han pres de agafar eh, plataformas ciudadanas que han estado muy críticas en otros en altres momentos, eh, uh -huh. la alcaldía, sobre el tema de transparencia y las han incorporado en un equipo de trabajo. Y, y una de las primeras cosas que han hecho es mostrar la, el portal de transparencia, los presupuestos, Uber, todo. Eh, y anunciar que habrá una formación cap a la ciudadanía. Y aquí es la pregunta, ¿no? Porque realmente tenemos la ley de transparencia, tenemos muchos portales oberts de todo arreu, tenemos sí. muchos portales Open Data, pero realmente hay una gran confusión sobre lo que es Open Data, las maneras de participar uh -huh. para ejercer el nuestro derecho como ciudadanos de que las administraciones en rendeixin comptes, ¿no? Y la pregunta es que, eh, ¿quién plantea eh, de qué manera piensan hacer que esta formación capa la ciudadanía? Si a partir de barrios, a partir de conferencias, ¿cómo eh, se enseñará a la ciudadanía a realmente a, a, a poder ejercer a qué dret y a poder eh, una mica fiscalizar más eh, el que es toda la administración pública? Gràcies. Muy bien, gracias por la pregunta. La verdad es que en detalle no puedo responder, ¿no? porque yo conozco a grandes trets, pues eso, la Oficina de Transparencia que se ha presentado y los grandes trets de las políticas. Aquí tenemos al Jaume Sens, que es el tinent d'alcalde, que después también le, le pueden preguntar a más detalles. El que sí que inmediatamente diría es que eh, just ara començarem en breu es presentarán eh, la primera propuesta de plan de actuación municipal, ¿no? bueno, aquest es un de los eixos, y que la discusión, la mateixa discusión del plan de actuación municipal ha de servir también para construir això conjuntament amb les diferents entitats, expertes en el tema, amb els veïns i les veïnes, amb, no, amb, amb el conjunt dels actors, amb els altres grups municipals, vull dir que com que iniciarem precisament ara una fase de discussió de les principals polítiques públiques per aquest mandat, no? Això també ha de servir per acabar de concretar i definir quines són les millors mesures, no? que, que portin a, pràctic, la, a la pràctica eh, doncs, doncs polítiques com aquesta, no? O sigui, així com a, com a resposta general és el, el que diria. També diria que, evidentment, per cada política principal que es vulgui fer de transparència, per exemple, en tema de pressupostos, pues entenc que pot tenir formacions específiques, no? si, si són temes concrets, encara que també hem de dir que tenim una ciutadania molt formada, perquè, per exemple, si penso en, en l'Observatori Ciutadà, no? eh, crec que ells a nosaltres també ens podran formar, tenen, <laughs> tenen gran experiència i contactes a nivell internacional fins i tot. O sigui, que es tracta precisament d'aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva no? I, i posar-la en comú i buscar les millors estrategias para hacerlo. Yo creo que eso al voltant del PAM será la ocasión para hacerlo. Tres últimas preguntas. Si había una, una palabra de manada aquí. Buenas noches, alcaldesa. Uh, primero, yo pienso que res, me gustaría destacar que el punto al cual doné prioridad a la cohesión de los barrios de la ciudad de Barcelona, como es vertebrador de la mateixa, 
I ho dic perquè fa molts anys, a través d'un programa que feia a la ràdio, el Viure a Barcelona, vaig tenir la sort i la fortuna de conèixer tots i cadascun dels barris de Barcelona en el seu moviment incipient regenerador de la nova ciutat dins de la democràcia. Gràcies també als bons oficis del nostre estimat i recordat Josi Maria Huerta Escreveria i Jaume Fabra, que van ser els primers que van posar sobre el paper quina era la dinàmica, l'actualitat i la problemàtica de cadascun dels districtes i dels barris de Barcelona. Parlant de barris, i ara ja com a persona vinculada a l'agència amb visió de gènere a l'independent, m'agradaria preguntar-vos per una qüestió que afecta alguns dels barris de Barcelona, que és la prostitució. Vaig ser el mes de març passat, el 25 aniversari de la quarta conferència de Pequín sobre igualtat i drets humans, i justícia i pau, i en un dels punts en què no hi ha mai pràcticament desacord és amb aquesta qüestió de la prostitució, bàsicament com a defensa dels drets humans de les dones. A Barcelona s'han intentat diverses qüestions per intentar de solucionar aquesta greu problemàtica. Què penseu vosaltres des de l'Ajuntament de la ciutat? Em confesso, a part d'esquerres, feminista, abolicionista en aquest cas. En realitat el que ja han explicat la regidora de feminismes, la Laura Pérez, i en concret un dels districtes on més es concentren alguns de fenòmens de la prostitució, com a mínim més visible en realitat, perquè hi ha molta prostitució no visible a la ciutat, però Ciutat Vella, que és un dels territoris on habitualment el tema es visibilitza i genera també debat ciutadà, amb totes les polèmiques també que tu has situat molt bé. I el que han expressat la regidora Laura Pérez s'està treballant treballant en els diferents espais de la regidoria de feminismes s'està treballant en aquesta qüestió clarament s'ha dit que en tot allò que sigui explotació sexual tracte de persones, etc. cal utilitzar totes les eines per combatre-la perquè és una vulneració de drets fonamentals i efectivament queda el debat sempre amb aquell col·lectiu de dones que manifesten que exerceixen la prostitució de forma voluntària i aquí hi ha diferents estratègies sobre la taula, és veritat que és un tema polèmic, que s'ha de tractar delicadament. Nosaltres el que hem dit és que volem treballar-ho de forma sossegada, agafant el temps que sigui necessari, comptant amb totes les veus i evidentment prioritzant sempre els drets de les dones i comptant també amb les pròpies dones que exerceixen la prostitució com a actors, no com a subjectes passius, perquè creiem que una de les coses que sí que hem de combatre és és que es parli de les dones que exerceixen la prostitució com un subjecte passiu o com un subjecte infantilitzat que no ha de formar. Creiem que, sobretot, una de les claus és comptar amb aquestes dones en l'elaboració d'aquestes estratègies. A partir d'aquí estem treballant, intentant fer-ho sense prejudicis i escoltant a tothom i situant els drets de les dones en el centre. Jordi Durant, hem vist estos dies a diferents diaris que vostè s'ha unit o està en contacte amb el que va ser ministre grec Yaris Varoufakis per tal de tirar endavant o de sumar-se a la iniciativa que està portant a terme en l'àmbit europeu. Bé, jo el que li volia preguntar és què pot aportar de Colau en aquesta iniciativa i també quin seria el paper de les ciutats i de Barcelona en concret amb aquesta iniciativa política de la nova esquerra, de la nova política que pretén una democratització radical europea. I també quins altres líders quins altres líders estarien involucrats. I després una pregunta ja més de l'ofici, que una mica al fil del que deia el company sobre Barcelona Televisió, o sigui, a nivell municipal, la qüestió de la imatge corporativa, etc., també han vist pocs canvis. Com està la qüestió? Vostès estan treballant en aquests aspectes? Simplement era això. Gràcies. Sobre això, home, jo crec que de missatges sí que s'han vist canvis importants, no? Crec que crec que a nivell de missatges no de formats, potser, no? De formats, evidentment, en vuit mesos havíem de fer moltes coses, som un govern en minoria, 12 regidors i regidores que ens hem posat a treballar al màxim i evidentment en alguns temes potser no anem tan ràpid com ens agradaria. 
Ah, yo les puedo decir, por ejemplo, que demá es hará público, no es que sigui una gran cosa, no? pero però la web de alcaldesa eh, demá comenzará a funcionar amb toda la información que respecta pues, a la actividad de alcaldesa y también temas de transparencia, etc. Como que es un tema que siempre genera mucho interés ciudadano, pues es una de las eines que, por ejemplo, que se han estado trabajando y que además serán públicas. Después, evidentemente, es a través de la articulación de las diferentes estrategias de políticas públicas de estas de mig y llarg termini las que después han de definir la comunicación y la adecuación también de los canales de comunicación. No? Y en la mesura, por ejemplo, que se nos vagin perfilant en nuevos mecanismos de participación, etc., les, la comunicación siempre ha de ser no? la eina que faciliti eh, implementar aquellas políticas y aquellos objetivos que, que volem assolir. No? No, no al revés, y por lo tanto se irán adaptando en todo caso los canales lo mejor posible a, a estas políticas, a este modelo de ciudad y a, a estas formas de fe que evidentemente volem que siguin molt más participativas y más, más transparentes, o sigui, como línea general, digamos. No? Um, sobre el tema de Yanis Varoufakis, uh, bueno, en realidad también es que... Eh, Això, vivimos en una, en una sociedad ara que están pasando tantas cosas que de seguida generan expectativas no? de grandes esdeveniments. Yo he de dir humilment que simplemente eh, Yanis Varoufakis, eh, que es una persona muy interesante no? por la seva capacidad intelectual y por la seva experiencia acumulada, nos va a venir a visitar Barcelona, pero no convidados para nosotros. Ya ja tenía una cita previa en un ciclo que, que venía de, de feia temps al Born, ¿no? Y i, i aprovechando esta visita, nos va a manifestar la, la voluntad de trobar-nos y ens vam trobar amb ell amb el, i amb el primer tinent d'alcalde, que es el responsable de los temas económicos, y vamos a estar intercambiando opiniones y nos va a manifestar efectivamente la seva voluntad de impulsar aquest moviment europeu pero no como una cosa a formalizar, o sigui, no para generar una estructura ni para generar un partido europeo, eso sí que voldria deixar clar, no nos no tracta ni... Eh, así como nos va a explicar, al menos en aquella ocasión, yo no he tornat a hablar, eh? pero però la idea era, sobre todo, generar una xarxa, una xarxa eh, de personas, movimientos, formaciones políticas, que esta idea de que efectivamente los grandes debates que nos estamos planteando aquí, cuando no? hablamos de los cambios que está demandando la ciudadanía, las formas de gobernar, a más profundidad democrática, a transparencia, a lluita contra la corrupción, bueno, a todas estas grandes cosas, a gobernar la economía, a justicia social, es un debate que no es només de casa no es bastante global y sin duda es europeo y no? uh, de hecho las instituciones europeas tienen un, un gran problema de, de crisis de legitimidad y de distancia amb la ciudadanía no? si ya ja el tenemos aquí a casa nuestra el tenemos molt més, bastante més en, en el ámbito europeo y eso también se ha visto mucho la gestión de la crisis no? amb el tema de rescatar Grecia etc. Pues es un debate que está sobre la taula no? la Europa de los mercados, la Europa de la ciudadanía y de los derechos y, y Europa yo creo que ahora está en aquest debate generalizado que tiene concreciones diferentes a nivel local o, o nacional pero tiene unos eixos comunes clarísimos que tienen a ver con qué entenem per democracia y no? cómo podemos mejorar la nuestra democracia desde esta perspectiva general um, la idea era esta, no? de, de generar una xarxa de pensament y de posibles acciones coordinadas, si es veu adient, para impulsar esta democratización de Europa, pero a partir de la realidad, no inventando una otra cosa nueva, sino a partir de las realidades existentes y, y como que no tiene vocación de ser partido político ni res similar, no? doncs, eh, Yanis Varoufakis ha estat contactant a diferentes pues, personas individuales, intelectuales, experts, movimientos, partidos, diferentes iniciativas que li sembla que están trabajando en aquest sentido. Ella ha visto muy interesante la experiencia de, bueno, de la nuestra candidatura, de la experiencia de Barcelona, del municipalismo en general, y nosotros hemos dicho que desde la experiencia nuestra, efectivamente, no? eh, desde el municipalismo, que pensem que es... Eh, o sigui, si muchos de nosotros vemos decidir fer el pas a la política institucional y ho vam fer a través del municipalisme no va ser per casualitat, sinó perquè pensem que efectivament si cal millorar la nuestra democràcia eh, cal començar per l'espai més proper, l'espai quotidià, l'espai on ens podem trobar més fàcilment no? i on podem canviar les relacions socials, econòmiques, de poder, que és l'espai municipalista per, per definició. No? I per això eh, la nostra vocació municipalista és el que podem aportar a aquesta eventual xarxa europea o un moviment en un sentit ampli de intercambio, de conexión, de mucha gente que está pensando eh, en, en aquests eixos no? de manera similar desde la diversidad y desde la pluralidad. Y no, no temes. Hemos pasado de temps, lo siento. Pero no, <laughs> intento me faltaría. Como he dicho, Martí Ambeu de Dona Puncat, también como una de las editoras de la agencia de género, la independent, me interesa mucho el tema de las donas y además saludo muchísimo el tema que has comentado de la ISBESOS y aniré al meu barri San Martín de Dona y explicaré muy bien eso porque realmente necesiten mucha 
que tot estigui, Sant Martí és molt ampla, però aquesta part necessita un programa específic. Ara te volia preguntar, un poc des del punt de vista de l'Agència de Comunicació de Gènere, el tema de la precarietat de les dones. Tu has parlat de la precarietat en general, però per cifres que les altres dies m'han explicat, la precarietat de les dones és molt millor, molt més, molt més gran, i a més també les condicions de feina són més dolentes, llavors quan es promociona l'economia social o empreses que van participar en programes i en coses de l'Ajuntament, què controls podria haver també, què tipus de contractació en fan, i si contracten a dones o no contracten, a mi és una pregunta que em sembla bé, i que com us podríem lluitar també amb això de la precarietat? Aquesta és la pregunta principal. També em volia fer un comentari, perquè també estem a feministes de Catalunya i estem molt enfadades per tot el que s'està dient de les dones a la política, de com s'està criticant, de com s'està posant el tema personal per sobre realment de l'activitat. Vosaltres, com polítiques, tant tu com Carmena com Molta, penseu que té que haver una contestació als mitjans que estan ara utilitzant aquest tema d'una manera més eficaç i radical? I com ho faríeu, això? Perquè també està sobre la taula i crec que cal dir alguna coseta sobre això. Molt bé. Bé, jo et puc dir a títol personal que sempre que puc i visibilitzo alguna mala praxis a través de les meves xarxes socials, etc., sempre és un tema que sempre he tingut molt present, no? amb altres experiències municipals més enllà de les individualitats diguem-ne, hi ha contacte o sigui, la regidora de feminismes, la Laura Pérez, té contacte amb molts altres ajuntaments que estan treballant aquest tema com un eix principal i de fet, per exemple, això es va visibilitzar quan es va fer la gran manifestació contra les violències masclistes i exigint una política d'estat a Madrid hi vam anar, hi vam anar amb la Manuela Carmena però també amb moltes dones regidores de diferents també va venir l'alcaldessa de Badalona i va venir regidores de Galícia, de Saragossa de València, o sigui que sí que s'està creant una xarxa en aquest sentit perquè es veu que efectivament és un tema prioritari i és un dels molts exemples d'aquesta Europa dels estats que fracassen les grans polítiques estructurals, la crisi humanitària dels refugiats, les polítiques contra les violències masclistes i els municipis som a l'espai de la vida quotidiana que no pot fallar, que ha de respondre a la ciutadania i que ha d'utilitzar tots els mecanismes. Hi ha coses que efectivament no depenen només de nosaltres i que ens haurem d'organitzar per fer més incidència, per visibilitzar més, però també s'estan treballant altres coses estan en contacte, per exemple, a diferents ajuntaments per treballar protocols conjunts de com combatre les violències masclistes, per exemple, com visibilitzar aquest combat contra les violències masclistes, acordant, per exemple, protocols conjunts quan es produeixin episodis greus. És una de les moltes idees que hi ha. Amb el tema concret de la precarietat, a l'Ajuntament de Barcelona s'ha creat una taula de feminització de la pobresa, un dels temes principals claríssimament és el tema de la precarietat i on s'ha convidat a totes les entitats que treballen ja i que tenen experiència per treballar estratègies conjuntes i em consta que s'han creat ja grups de treball en aquest sentit. Ah, no, no, o sigui, jo ho he denunciat sempre i a més, insisteixo, he utilitzat els meus canals sovint per visibilitzar-ho sempre que puc, crec que és una responsabilitat compartida és un tema cultural, social on efectivament aquelles que siguem més visibles tenim més responsabilitat en visibilitzar-ho i en denunciar-ho i en combatre-ho però sobretot el que hem d'aconseguir és que sigui un tema de l'agenda per tothom i per tant sobretot crec que hem d'utilitzar els nostres canals per sensibilitzar i buscar complicitats perquè no sigui tema d'una o d'una altra sinó que sigui un tema social prioritari a l'agenda i en aquest sentit és des d'on treballem Tenim algunes preguntes, tres preguntes més, sí? Sí, estic aquí per respondre, fins quan vulgueu. Si no tanqueu. Leandro Lamor de... Però parlaves de conciliar. Aquí, Leandro Lamor de l'Agència F, alcaldessa. Quan parlava que s'ha de posar a treballar en el govern de l'àrea metropolitana i ja que ha citat la Corporació Metropolitana de Barcelona, està pensant en recuperar el caràcter de perfil propi polític i de contrapoder que en el seu moment va tenir la Corporació Metropolitana o és 
un altre escenari. No, 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 no de contrapoder, sinó espai de governança, que ha de ser de governança real amb perspectiva metropolitana, no? Jo crec que hem, o sigui, hem d'aprofitar les estructures existents i millorar-les en allò que sigui possible, però per, no per contraposar-nos a ningú, sinó sempre de les, des de la perspectiva de la cooperació, eh, utilitzar no només el millor possible els recursos, no? Que és potser el, el debat que s'ha fet més fins ara, sinó aconseguir tenir perspectiva realment metropolitana, que és una cosa diferent. I això potser en el futur obrirà un debat sobre com millorar la governança de l'àrea metropolitana, però no en contraposició a ningú, sinó com aprofundim democràticament en l'àrea metropolitana, on clar, ja, l'espai de proximitat amb el que són les estructures metropolitanes, amb els veïns i les veïnes, ja no és tan immediat com pot ser un municipi. Però clarament, no? si cada cop més hi han d'haver estratègies compartides, no només insisteixo de gestió de serveis, sinó com és el tema de la contaminació, com és el tema energètic, com és molts altres, hi ha d'haver visió compartida de la problemàtica i no només eh, serveis, doncs des d'aquest punt de vista mm, cal crear aquest espai que no sigui només de suma d'ajuntaments de diferents partits, sinó que sigui un espai de la ciutadania, un espai democràtic, no? i en aquest sentit haurem de treballar per veure com fem l'àrea metropolitana també un espai més transparent, més participatiu, no? I, i que realment eh, s'articuli amb el territori i no sigui simplement una amalgama d'ajuntaments amb els seus corresponents governs municipals, no? sinó que vagi molt més enllà amb aquesta consciència metropolitana pel bé comú i pel bé de tothom, no, no en contraposició a ningú. Hola. Jo et sento. L'estreaming no et sentirà. bloquejat. Hola. Ara. <laughs> doncs això, doncs, en quin calendari treballa per a la reactivació del consorci de la mina, que va quedar una mica penjat políticament des de l'1 de gener per la finalització de l'última pròrroga del pla de transformació de la mina i que per tant ara no compta ni amb pressupost ni amb mandat. D'altra banda, l'altra pregunta molt concreta també és si ens podria donar ni que fos un exemple d'un projecte social, cultural, al que s'hagin destinat o es prevegin destinar a curt termini els ingressos que ha generat en aquests 7-8 mesos l'aplicació del Codi Ètic. Moltes ah, gràcies. A veure, sobre el tema del Consorci de la Marina. El, la, la mari... Ai, perdona, la Marina de la Mina, perdó. Perdó, perdó. Eh, bueno, o sigui, gràcies també per mencionar-la perquè no l'he mencionada i efectivament està en aquest eix vasós i és un un territori que ha patit i pateix moltíssim no? eh, i, que, i que genera unes obligacions, és un exemple no? d'això que dèiem de la ciutat real, la ciutat metropolitana, que, que no perquè s'acabi el límit administratiu Barcelona es pot desentendre. I aquí jo crec que estem parlant d'assumir responsabilitats no? més, més enllà d'estructures administratives o de límits administratius. Eh, no només per combatre la pobresa, la desigualtat que hi pot haver a la mina, també està el tema de la droga, no? que, que, bueno, que és un espai claríssimament no? que s'ha deteriorat associat amb això i que Barcelona ha d'assumir molt més amb polítiques que ajudin a la mina efectivament a combatre eh, doncs, tant la pobresa pobresa, com és eh, tot el que ve relacionat amb el, amb el món de la droga. No? I aquí crec que doncs, eh, Barcelona ja ha cooperat, però crec que ha de cooperar molt més, per, per ser clara, amb, per la resolució. Sobre el tema concret del consorci de la mina, eh, doncs, mentre no hi hagi un instrument millor, evidentment s'ha de reactivar i s'ha de posar a, a treballar i a funcionar. No? I tot el que pugui millorar els instruments existents, doncs benvingut sigui. El que no podem és no, no dotar els instruments existents perquè siguin efectius i, per tant, cal posar-la a treballar. Um, jo no sé si hi ha una data concreta, perquè jo no segueixo concretament el Consorci de la Mina, però aquí es... Eh? Està en funcionament, em diuen, els que estan presents. Però en tot cas, després, si vols venir a preguntar per aquest sector, et poden donar detalls. Eh? S'ha prorrogat el funcionament, diuen, perquè no estigui... que està funcionant. I en tot cas, bueno, no sé, després en tot cas amb qui ha seguit més de prop el tema, si et vols apropar aquí, et podran donar més detalls. Després, eh, l'altra pregunta era, perdona, m'ho recordes? Aquí. 
Ah, el codi ètic, exacte. Bueno, um, bueno, igual que o sigui, tots els membres del govern de Barcelona en Comú, com sabeu, eh, tenim un, un sou màxim que ens vam autoimposar amb la signatura del codi ètic, no? que és 2.200 euros amb 14 pagues, i tot el que accedeix d'aquest sou, perquè amb una votació a plenari, doncs, diferents grups de l'oposició van fixar els sous més elevats no? que això, nosaltres el que estem fent de moment simplement és transferir-ho eh, regularment a un compte de Barcelona en Comú, on properament hi haurà un procés de participació interna i transparent de l'organització per decidir a quines eh, finalitats es destinen, no? bàsicament socials, entenc, però que es, de, es, de, es decidiran properament de forma participativa i serà l'organització de Barcelona en Comú qui respondrà. Vull dir que no és un tema municipal de l'Ajuntament, sinó que és la, l'organització la que s'encarregarà de fer aquest procés. Hola, buenas tardes. Dentro de los programas de lucha contra la desigualdad de barrios y vecinos, ¿dónde quedan los programas de salud mental y las oportunidades para personas con trastorno mental? Muy bien. Pues un gran tema que debe ser prioritario. De hecho, se, se constituyó esta semana, antes de ayer, la primera, la primera vez que se convoca una mesa de salud mental eh, municipal. ¿no? Se ha convocado, invitando también otra vez a todas las entidades y, al, y a los sectores que trabajan este tema que es un tema eh, que afecta alrededor ¿no? que, o que hay potencialmente al 12% de la población como mínimo, que además con la situación de crisis, etc., ¿no? pues eso ha, se ha agravado mucho, y en cambio con una invisibilidad absoluta. O sea que lo primero que, lo que tenemos que trabajar es invisibilizar el tema que nos afecta, yo creo, a casi todos o directamente en nuestro entorno cercano, pero que en cambio, insisto, está muy invisibilizado. Entonces, desde la Comisionada de Salud, la Gemma Tarafa, que trabaja las políticas de salud, que en general las enfoca desde la proximidad, desde el trabajo en los barrios, con un enfoque muy comunitario, ¿no? y, sobre, y sobre, el, sobre todo los centros de atención primaria y la prevención, que entendemos que debe ser el centro de, de, la, de la parte de salud que puede hacer el ayuntamiento, porque luego hay toda una parte que es de la Generalitat de Cataluña, ¿no? son, son, son competencias compartidas, pero nosotros, aparte de defender en general, pues eh, otra vez una salud, eh, una sanidad pública de calidad con recursos suficientes, ¿no? Y defendemos ese modelo en el consorcio, pero creemos que sobre todo nuestra aportación en, en, el, en la construcción de una ciudad sol- saludable tiene que estar en la prevención de causas que puedan generar enfermedades distintas, como también trastornos de salud mental, como es el, los temas de desigualdad económica, ¿no? que a veces están en el origen de esos propios trastornos, o sea, atacar esas causas y en cualquier caso, sea cual sea la causa, trabajar el tema visibilizándolo y desde el trabajo comunitario eh, y en los barrios con planes específicos en aquellos barrios donde se detecte que hay mayor necesidad, ¿no? pero siempre con un enfoque muy comunitario. Hola, Ara. Uh, buenas tardes. Yo le quería preguntar un poco por la actualidad política. Me sorprendía de... que no surgiera. <risa> uh, un poco como, horas. cómo ve el escenario que se abre ahora con el presidente Puigdemont después de la toma de posesión de ayer. Uh-huh. Si ya tiene una fecha para un encuentro con él. Y cómo valora también un poco esta polémica que se ha generado sobre el no jurar la Constitución. Gracias. A ver, bueno, yo, yo diría que... Creo que entre todos tenemos que esforzarnos en vivir con más tranquilidad. Es, como decíamos, es una, es una época, no es, no es época de cambio, sino que es un cambio de época. ¿no? Y, y, y entonces, bueno, más allá de polémicas que se puedan generar, creo que, que hay polémicas que nos las podemos ahorrar, ¿no? Que, no, que no tienen mayor trascendencia y que hay que hablar de las cuestiones más de fondo. Entonces, sobre el nuevo gobierno en general, me preguntaba. Perdón, la pregunta específica para responderla. Muy bien. Bueno, pues como como alcaldesa, eh, evidentemente espero poder reunirme pronto con con el nuevo presidente y de hecho así se lo manifesté y y él en la misma toma de posesión y me dijo que efectivamente eh, también tenía voluntad de que nos encontráramos pronto y hoy mismo nuestros equipos han estado en contacto y y nos hemos emplazado para reunirnos antes de que termine el mes porque ahora él evidentemente tiene derecho a tener unos días para aterrizar en la Generalitat y y situarse eh, porque además algo que me parece muy positivo es que me manifestó su voluntad de que efectivamente no fuera un encuentro protocolario sino que pudiera ser ya un encuentro de trabajo ¿no? y en ese sentido evidentemente mi interés es que el gobierno de la Generalitat se ponga a trabajar cuanto antes porque llevamos meses ¿no? de, de bloqueo y de instituciones a medio gas y eso para la ciudad de Barcelona es malo, ¿no? entonces necesitamos eh, un gobierno de la Generalitat que se ponga a trabajar 
y, y por lo tanto nosotros estamos con expectativas, efectivamente, porque tenemos muchos temas compartidos. Eh, la ciudad, como decía, es el terreno de la, de la vida común, ¿no? de, las, de las necesidades cotidianas que no pueden esperar. Tenemos muchos temas compartidos, como son los consorcios, en temas básicos como es sanidad, educación, servicios sociales, ese seguro que será un tema, pero el plan de barrios, como decía, que tiene una dimensión metropolitana, seguro que también será otro de los temas donde esperamos que se pueda colaborar al máximo, ¿no? también habrán temas de, de infraestructuras, temas de ciudad, los temas de ciudad que, que no pueden esperar y que nosotros necesitamos la máxima colaboración institucional para que efectivamente podamos avanzar en esos temas y dar respuesta a la ciudadanía, que es nuestro trabajo. Ah, entonces ya me preguntabas por el ámbito estatal. Pero en relación a la ciudad es que ahora me he perdido. O sea, o sea si Puigdemont eh, hay, eh, provoca... Eh, no, eh, dime la pregunta. <risa> sí. No digo, porque es muy genérico, podríamos opinar muchísimas cosas. Sí, sí, no. bueno, un poco cómo, cómo ven desde su partido, desde su formación, que... Eh, um, que Puigdemont esté ahora uh, al frente de, de la presidencia, ¿cómo puede influir esto uh -huh. uh, no solo en la ciudad, sino en Cataluña, un poco en la situación política? ¿no? ¿Qué, qué sí. escenario cree que plantea este cambio de presidente en la Generalitat de Cataluña? Pues mira, yo como le decía, eh, creo... <risa> ¿El qué? <risa> um, yo como le decía vivimos tiempos de cambio y de, y de esperanza pero al mismo tiempo creo que no nos tenemos que dejar llevar por la urgencia y por, y por las noticias del día ¿no? creo que tenemos que tener una visión más amplia y más tranquila y yo una de las cosas que creo que hay que darle a este nuevo gobierno que se ha creado efectivamente con dificultades ¿no? porque se creó en las últimas horas cuando ya parecía que se iban a convocar elecciones pero en cualquier caso tenían no solo el derecho sino el deber de formar gobierno las fuerzas que había, la fuerza que había ganado ganado, ¿no? Junts pel sí, y por lo tanto han hecho muy bien en, en formar ese gobierno y nosotros ahora estamos a la expectativa, entonces hay que darles unos días, eh, yo lo sé muy bien cuando llegué al cargo, que apenas eh, no se nos dieron, por supuesto, ni los 100 días, ni tampoco 10, ¿no? que se nos pidieron enseguida explicaciones sobre todos los temas, yo creo que al nuevo gobierno hay que dejarle que efectivamente tome posesión ¿no? y explique cómo piensa trabajar, cuáles son sus propuestas y a partir de ahí, pues cada uno que pueda eh, sacar sus conclusiones eh, ver en qué, en qué temas nos vamos a poner a trabajar conjuntamente y pensar siempre en los ciudadanos y en que hay que dar respuesta a las cuestiones del día a día, ¿no? que no pueden esperar. Ese es nuestro enfoque, sobre todo desde la ciudad de Barcelona y en particular el mío como alcaldesa, que tengo que pensar en todas esas cuestiones del día a día que, que no pueden esperar y que son urgentes y que por lo tanto espero y confío además que, que en este gobierno donde además han habido cambios ¿no? y, que, y que seguro que habrán habían muchas vías de colaboración para avanzar en estos temas compartidos que tenemos. Última pregunta. Y una palabra de manada aquí. Ya sé. No se oye. ¿Sí? Yo sé, al streaming no sé, pero yo sé. Hola, sé. Sí. Nada, cuando yo ando en, en clave española, no como uh -huh. alcaldesa, sino como eh, eh, en cómo pueden, eh, sobre el tema de que os quedéis o parece que os, os vayáis a quedar sin voz en el Congreso. Uh -huh. um, bueno, eh, nosotros lo hemos dicho, eh, en cómo pueden ganó las elecciones en Cataluña ¿no? y además de forma contundente. Y cumplimos con todos los requisitos para formar un grupo propio. O sea, además, parece inaudito ¿no? que la formación que ha ganado en Cataluña, con unos resultados además buenos ¿no? y ha ganado ampliamente, no pueda formar grupo propio cuando cumple con los diferentes requisitos de los diputados mínimos, los porcentajes, etcétera. En cualquier caso, está claro que el debate sobre los grupos propios no es una cuestión legal, sino que es una cuestión de voluntad política y de qué visión tenemos eh, del Estado y también de la propia participación democrática y de las instituciones como es el Congreso de los Diputados. Como decíamos, estamos 
en un cambio de época, ¿no? donde, donde la ciudadanía en general, más allá de la diversidad ideológica y de las distintas opciones y siglas, pero en general hay una demanda masiva de profundización democrática y yo creo que eso ahora en el Congreso pues eh, hay algunas fuerzas específicamente que tienen ese dilema y que es el momento de concretar y de demostrar si efectivamente se está por la profundización democrática o no. ¿no? En este caso estaría haciendo una interpelación específica al Partido Socialista porque si efectivamente queremos echar al Partido Popular eh, del Gobierno, que era una prioridad ampliamente compartida por la ciudadanía y también por distintas formaciones, eh, pues en este caso progresistas, ¿no? de izquierda, como podría ser en este caso, pues aquí ha llegado el momento de, de elegir. ¿no? Si se reconocen las nuevas formaciones de cambio y se apuesta por el cambio, pues es el momento, la ocasión perfecta para mostrarlo y que efectivamente estos grupos parlamentarios sean posibles, que entiendo que en los próximos días esto se puede concretar, ¿no? que no, no está cerrado todavía. Y, y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene una ocasión muy buena ¿no? para, para mostrar si efectivamente pues, acaba haciendo alianzas con el Partido Popular, que estábamos de acuerdo, que, que, que formaba parte del problema y del pasado que hay que superar, o si apostamos por el cambio con, con las fuerzas del cambio, como es el caso de En Comú Podem. ¿no? Y nosotros, pues desde la colaboración eh, a través de objetivos comunes, como si hemos, siempre hemos planteado la política, eh, entendemos que también es momento para que esas palabras ¿no? que se han repetido mucho durante la campaña electoral de apostar por el cambio, de entender que la realidad ha cambiado, de entender también eh, las demandas de, de Cataluña ¿no? como un sujeto político que cívicamente se ha movilizado masivamente en los últimos años, bueno, pues ahora es el momento de que eso se visibilice también en el Congreso y se apueste realmente por, por el cambio. Alcalde, se me acabat amb les preguntes dels col·legiats, però tenim mitjans aquí que li voldríem fer alguna pregunta. Més preguntes, molt bé. Però voleu que ho fem aquí? Ah, no volíeu preguntar. Va, molt bé. Alguna pregunta? Com? Sí. Nada, fue un encuentro informal sin más. Es lo que decíamos ahora también, que las redes sociales han ayudado en la transparencia, pero también a veces generan expectativas que no se corresponden con la realidad, lo siento. Eh, fue un encuentro pues normal, ¿no? después de ganar las elecciones aquí en Cataluña, en Como Podem, que, que, ha, que ha, uno de sus, nuestros ejes ¿no? ha sido pues eso, a, a avanzar en el derecho a decidir y hacer posible el referéndum en Cataluña, pero también estableciendo alianzas ¿no? fraternales con distintas fuerzas del Estado, con las mareas de Galicia, con Compromís en Valencia, con Podemos. Ah, pues desde, esa, desde esa política de la fraternidad, lo lógico es que esas alianzas nos encontremos para valorar informalmente los, los buenos resultados que hubieron en esas elecciones y el contexto que se abre. Pero bueno, forma parte de conversaciones informales normales y, y fraternales, no era ninguna reunión oficial donde se llegara a algún acuerdo en concreto ni, ni nada parecido, sino simplemente un intercambio de opiniones sobre cómo valorábamos la situación, pero que es la misma valoración que os hago públicamente, que no, no es nada secreto. Doncs no hi ha més preguntes, alcaldessa. Moltíssimes gràcies, repeteixo, per haver estat aquí amb nosaltres i a tot l'equip municipal que l'ha acompanyada. I com solem dir a totes les persones també que heu estat amb nosaltres i als mitjans de comunicació, moltes gràcies, això és casa vostra. Moltíssimes gràcies a vosaltres.